ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில் மனுஷனே கடிக்கிற கதையா ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன தொழிலாக தொடங்கி இப்போ பெரிய மாஃபியா கும்பலுக்கே தலைவனாக இருக்கிறவன் தான் டானி பின்னு எல்லாரும் அழைக்கப்படுற அண்ணாச்சி ஈஸ்வர பாண்டியன் இப்போ நடக்கிற ட்ரக் டிராஃபிக்கு முக்கியமான காரணமே ஈஸ்வர பாண்டியன் தான் தன்னை யாராலையும் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு தெனாவட்டா ஈஸ்வர பாண்டியன் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தப்ப தான் கண்ணில் விழுந்த தூசி மாதிரி அவனோட வாழ்க்கையில் வந்தவ டிசி சமுத்ரா ஈஸ்வர பாண்டியன் செஞ்ச தப்பு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு ஆதாரத்தோட கைது செஞ்சு சிறையில் தள்ளிட்டா மூணு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்த ஈஸ்வர பாண்டியன் சிற தண்டனை முடிஞ்சு வெளியில் வந்தவனோட முக்கிய நோக்கம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று தான் இழந்த சாம்ராஜ்யத்தை திரும்பவும் அமைக்கணும் ரெண்டாவது தன்னை சிறையில் தள்ளி கழுத்து இங்கே வச்சு சமுத்திராக எப்படியாவது பழிவாங்கணும் இந்த ரெண்டுக்காகவும் எது வேணும்னாலும் செய்ய துணிஞ்சான் ஈஸ்வர பாண்டியன் அவனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டுமாக இருந்தவங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தன் உதை இன்னொருத்தன் டெல்லி ரெண்டு பேரையும் பக்க பலமாக வச்சுக்கிட்டு நினச்சது எல்லாத்தையும் செய்ய தொடங்கி அவனோட சாம்ராஜ்யத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவுபடுத்த தொடங்கின மூணு வருஷ யோசனைக்கு பிறகு ஈஸ்வர பாண்டியன் கையில் எடுத்த அஸ்திரம் கிரிக்கெட் அதுக்காக சென்னை கிரிக்கெட் டீமை ஏலத்துக்கு எடுத்து அந்த கிரிக்கெட் வழியாக தான் தான் நினச்சதை எல்லாத்தையும் செய்ய நினச்சான் தன்னோட மாஃபியா திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தான் அதே நேரம் தன்னோட நண்பனுக்கு உதவ போய் மாஃபியா கும்பல் செஞ்ச சதியால் கொக்கைன் கடத்தின கேஸில் மாட்டி தன்னோட கிரிக்கெட் கேரியரை தொலைச்சது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட காதலியையும் தொலைச்சிட்டு நடைபணமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் தான் அபி அபி என்கிற அபினம் ஃபார்மர் இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மீட்கிறதுக்க அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது ஈஸ்வர பாண்டியன் ஏலத்தில் எடுத்த கிரிக்கெட் டீமுக்கு பயிற்சியாளராக சேர்றான் அவனுக்கு தேவையான கிரிக்கெட் டீமை அவனே உருவாக்கிக்கிறான் தன்னால் சாதிக்க முடியாததை அந்த டீமை வச்சு சாதிக்கணும்னு முழு மூச்சா இறங்கி வேலை செய்கிறான் கிரிக்கெட்டில் பயணிக்கிற ஈஸ்வர பாண்டியனோட நோக்கமும் அபியோட நோக்கமும் வேற வேற ரெண்டு பேரில் சாதிச்சது யார் அபி தன்னோட கிரிக்கெட் கேரியரை மீட்டு தன்னோட காதலியை திரும்பவும் சந்திச்சானா மாஃபியா வாழை இழந்த வாழ்க்கையை மீட்டெடுப்பான அபினம் ஈஸ்வர பாண்டியன் திரும்பவும் உள்ள தள்ளியே தீர்வேன்னு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சமுத்திராவோட திட்டம் நிறைவேறுச்சா கேளுங்கள் அத்தியாயம் ஒன்று ஒன்று கூடிட்டாங்க ஐயா இந்த சென்னைக்கு என்னதான் ஆச்சோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் காலையில தான் பைய தூக்கிட்டு கும்பலா போவானுங்க இப்ப எல்லாம் ராத்திரிலையும் பைய தூக்கிட்டு போறானுங்க கேட்டா காப்பரேட்டா அப்படின்னு வானுங்க டாக்ஸி சீட்ல சாவகாசமா சாஞ்சுக்கிட்டு ஜன்னல் வழியா நைட் ஷிஃப்ட் போறவங்களை பார்த்து கேலி பேசிக்கிட்டே வந்தா உதயா இவன் பேசுறதெல்லாம் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டே வந்த டாக்ஸி டிரைவர் தன்னுடைய பொறுமையை இழந்த அண்ணாத்த அவங்க போறது இருக்கட்டும் நீங்க எங்க போகணும் அத சொல்லுங்க முதல்ல அப்படின்னு எரிச்சலோட கேட்டா அதான்ப்பா பெசன் நகர்ல இருக்கிற என்னோட பாண்டி அண்ணாச்சி பீச் ஹவுஸ்க்கு போப்பா அப்படின்னு அலட்சியமா சொன்னா உதயா யோ உங்க அண்ணாச்சி எனக்கு எப்படியா தெரியும் அர்த்த ராத்திரில வந்து அண்ணாச்சி கண்காட்சின்னு உசுரை எடுத்துக்கிட்டு எந்த அண்ணாச்சின்னு தெளிவா சொல்லப்பா அட என்னங்க நீங்க பெசன் நகர்லயே பெரிய பீச் ஹவுஸ் வச்சிருக்க ஒரே அண்ணாச்சி என்னோட ஈஸ்வர பாண்டி அண்ணாச்சி தானே ஆத்தி அன்னக்கொண்டா வாயில தலைய கொடுக்க பாத்தியாடா நமக்கு எதுக்கு ஊர்வம்பு அமைதியா இறக்கி விட்டு ஓடிடுவோம் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு பெரிய பங்களா முன்னாடி டாக்ஸி வந்து நின்னதும் அதுல இருந்து கீழே இறங்கினா உதை இந்த இறக்கி விடுறதுக்கு உனக்கு ஏழுநூறு ரூபா இந்நேரம் ஆட்டோல வந்திருந்தா கூட அலுங்காம குழுங்காம இரநூறு ரூபாய்க்கு பத்து நிமிஷம் முன்னாடியே வந்து சேர்த்திருப்பான் எப்படி எப்படி அலுங்காம குழுங்காம அதுவும் ஆட்டோவில் அது சரி அப்போ அடுத்த தடவை உங்கள் அண்ணாச்சி வீட்டுக்கு ஆட்டோலேயே வாங்க என்ன ஆளை விட்டால் போதும் சூடாக பதில் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து டாக்ஸியை வேகமாக கிளப்பிட்டு போனார் டிரைவர் எதிரில் இருந்த பீச் ஹவுஸை பார்த்த உதயனோட நினைவுகள் எல்லாம் பூமிக்காவ சுத்தியே இருந்தது பூவி உன் குரலை கேட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு உடனே பூவிக்கு ஃபோன் செய்தான் அடுத்த ரெண்டாவது ரிங்லேயே கால் அட்டன் செஞ்ச புவி இந்த போன் பண்ண உனக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சா அப்படின்னு ஆதங்கத்தோட கேட்டா உதை சிரிச்சுக்கிட்டே இப்போ நீ பீச் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கியா இல்ல தியேட்டர்ல அனிமல் மூவி பாத்துட்டு இருக்க 
மேடம் படத்துல கூட கேங்ஸ்டர் படம் தான் பாப்பீங்களோ சரி அத விடு நான் உன்னை பாக்கணுமே உடனே புவி ஆர்வமா சேம் பிளேஸ் சேம் ஸ்பாட் அப்படினு சொன்னா அப்ப மேடம் எதையும் மறக்கல சிரிச்சிட்டே போன் வச்ச ஆமா இந்த அண்ணாச்சி அண்ணாச்சின் சொல்றோமே அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் வாங்க அவரை பத்தி சொல்றேன் ஈஸ்வர பாண்டியர் சென்னையில விரல் விட்டு எனக்கூடிய முக்கியமான தொழில் ஜம்பவான்கள்ல முதல் இடத்துல இருந்த பெரிய புள்ளி தான் நம்ம அண்ணாச்சி சின்ன வயசுலயே ரஹீம் பாய்னு ஒருத்தர்கிட்ட முறைய தொழில் கத்துக்கிட்ட பின்னாடி சின்ன ஜவுளி கடைய ஆரம்பிச்சு தனியா தொழில் தொடங்கி சிறப்பா இந்த வியாபாரத்தையும் அப்படியே கருப்பு தொழிலையும் கலர் கலரா செஞ்சு வெளி உலகத்துக்கு வெறும் ஈஸ்வர பாண்டியனா இருந்தவரு அப்படியே த கிரேட் பிஸ்னஸ் மேக்னட் அண்ணாச்சி ஈஸ்வர பாண்டியனா மாறி கடைசியா பேர் பெருசா இருக்குன்னு சுருக்கி இப்போ அண்ணாச்சி இபி அப்படின்னு சுத்திட்டு இருக்க அடுத்து புவிய பத்தி பார்க்கலாம் நொச்சி குப்பத்துல இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்த ஒரு அநாத குழந்தைய இபி தன்னோட வளர்ப்பு மகளா தத்தெடுத்து வளர்த்த பொண்ணு தான் இந்த பூமிகா என்கிற பூமி இபியோட பொக்கிஷம் வெளிநாட்டுல பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிச்சுட்டு கூடவே ஆயக்கலன்னு சொல்லுவாங்க அதாங்க குத்து சண்டையில இருந்து துப்பாக்கி சொல்றது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு வந்து அண்ணாச்சியோட எல்லா விதமான தொழிலையும் பொறுப்பா பாத்துக்கிறது இந்த பூமி தான் அண்ணாச்சிக்கு இவ மேல தனி பாசம் உண்டு அதனால நல்ல படிப்பையும் ஆடம்பர வாழ்க்கையும் கொடுத்து எப்பவுமே தான் பக்கத்திலேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இபிக்கு மகள் மேல ஒரு கண்ணு மகளுக்கு உதயா மேல ஒரு கண்ணு ஆனா உதயாக்கு யார் மேல கண்ணு இப்போதைக்கு அந்த பீச் ஹவுஸ் வாட்ச்மேன் மேல தான் கண்ணு ஏன்னா உள்ள போக விடாம அவன் தான் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் யார் நீங்க இங்க யார பாக்கணும் அந்த புது வாட்ச்மேன் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்க இருந்த பழைய வாட்ச்மேன் உதய பார்த்ததும் பவ்யமா ஓடி வந்து உதய தம்பி நீங்களா உள்ள போங்க தம்பி அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாரு அண்ணே யார் இவரு இவரை பார்த்தது ஏன் பம்பறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் அடே இவர் அண்ணாச்சியோட நம்பிக்கையான ஆளுடா உனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா அண்ணாச்சி கூடவே ஒரு முரட்டு பீஸ் இருப்பான்ல தில்லி அவனை மாதிரி தான் இவனும் அப்படின்னா அவன் முரட்டு பீஸு இவன் முட்டால் பீஸா இல்லை அறிவு பீஸு இவன் யோசிச்சு ஒரு முடிவு சொன்னா அது சரியா மட்டும்தான் இருக்கும் ஈபிக்கு மூளையே இவன் தான் அவங்களாவது மனசுல கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கும் இவன் கல்லு இவங்க எல்லாம் தனியா இருந்தாலே சம்பவம் நடக்கும் இப்ப எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ஒன்னா கூடி இருக்கானுங்க என்ன பொண்ண போறானுங்களோ வாட்ச்மேன் சொல்லிக்கிட்டே வேலைய பார்க்க போன உதய ஆர்வமா கதவை திறந்து உள்ள போன அங்க அமைதி அமைதி அமைதியோ அமைதி எல்லார் கண்ணும் ஒரே திசையை நோக்கி அதுலேயும் கண்ணில் தண்ணி வேற அப்போ உதய ஒருத்த பின்னால இருந்து கட்டிக்கிட்ட டேய் மாமா யாருடாதுன்னு பார்த்தா அங்க முரட்டு பீஸ் தில்லி அவன் கூடவே மைதா மாவு மாதிரி சிக்கனு ரெண்டு அழகிகளை தான் பக்கத்திலேயே நிக்க வச்சிருந்தான் உதய் எரிச்சலா டேய் நீ திருந்தவே மாட்டியாடா என் மேல இந்த கையிடுறா நான் ஒன்னும் பொண்ணு இல்லை அப்படின்னு பல்ல கடிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் உடனே புல்லட் ஷூ அண்ணாச்சி தியான நிலையில இருக்காரு சத்தம் போடாத அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்த கை காட்டினான் அங்க ஒரு குட்டி மேடையில பூ மாதிரி ஒரு சோஃபா இருந்துச்சு அதுல அண்ணாச்சி கையில வீணையோட உட்காந்துட்டு இருந்தாரு ஆஹா என்ன ஒரு கன்றாவியான காட்சி சி சாரி சாரி கண்கொள்ளா காட்சி ஏன்னா மீனையோட வழவழப்பும் அவர் தொப்பையோட கொழுகொடுப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னா பாத்துக்கோங்களேன் இதுல வீண இவர் உரசாம வேற இருக்கு இவரோட தோற்றமே சராசரி உயரத்தை விட கொஞ்சம் கம்மி தான் நல்ல தொப்ப அதுக்கு டஃப் கொடுக்கற மாதிரி இவரோட வழுக்கன்னு ஆள் பார்க்க சும்மா ஹிப்பாபட்டமஸ் கையில வீணையை கொடுத்த மாதிரி அம்சமா இருந்தார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இவருக்கு வீணையெல்லாம் வாசிக்க தெரியாது சும்மா ஒரு கீர்க்குத்தனம் அவ்வளவுதான் இந்த சங்கூதர வயசுல சங்கீதா மாதிரி இவருக்கு புதுசு புதுசா ஏதாவது தோணும் அதை வெக்கப்படாம அப்படியே செஞ்சிருவாரு ஒருவேளை யாராவது சிரிச்சுட்டா போச்சு துப்பாக்கி தோட்டா சரியா நெத்தியில பொட்டு வச்ச மாதிரி லேண்ட் ஆகும் தோற்றம் தான் காமெடி பீஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஆளு டெரர் பீஸ் இல்லைன்னா கருப்பு தொழில இவ்வளவு சிறப்பா செய்ய முடியுமா இவ்வளவு நேரம் அந்த வீணைய வாசிக்கிற மாதிரியே கட்டி பிடிச்சிட்டு உட்காந்த இபி கண்ண திறந்து பார்த்தாரு உதய கண்ணு வந்துட்டியாப்பா உதய அழக சிரிச்சுக்கிட்டே 
அண்ணாச்சே கண்ணை மூடிக்கிட்டே நான் வந்ததை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ஆச்சரியம் விலகாம கேட்டா புதையா மறந்துட்டியா நம்ம அண்ணாச்சி கடவுள் மாதிரிடா தூண்லயும் இருப்பாரு துரும்புலயும் இருப்பாரு நம்மள எப்பவும் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு பெருமையா சொன்னான் தில்லி இத ஓரமா நின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ரெண்டு வாட்ச்மேன்ல ஒருத்தர் இவன் வேற அடே அண்ணாச்சி நாயக்கர் மகால் தூண் மாதிரி வேணும்னா இருக்காருன்னு சொல்லு அப்புறம் துரும்புல நுழைவாரான்னு பாப்போம் சும்மா அந்த ஆளுக்கு சொம்பு தூக்க எதையாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு இன்னொரு வாட்ச்மேன் கிட்ட மங்கம்மா தில்லிய பத்தி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தாரு இப்போ ஈபி கொஞ்சம் கோபமாவே கேட்டாரு உதயக்கண்ணு உனக்கு அண்ணாச்சி ஜெயில இருந்து வெளியே வந்துட்டேன்னு தெரிஞ்சு என்ன வந்து பாக்கணும்னு தோணலையா கேள்வியோட ஒரு புருவத்தை தூக்கினாரு ஐயோ அண்ணாச்சி என்ன அப்படி எல்லாம் பாக்காதீங்க நானே அந்த ராங்கிகாரி பண்ண அலப்பறையில இலவசமா ரெண்டு குண்டை வீரத்தலம்பா நெஞ்சில வாங்கிக்கிட்டு கடலுக்குள்ளேயே விழுந்துட்டேன் அப்போ அந்த பக்கமா ஒரு படகுல வந்த மீனவர்களோட வலையில சிக்கி அவங்க உதவியோட பெரிய ஆஸ்பத்திரியில ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அங்க இருந்து கரீம்பாய் உதவியோட அப்படியே துபாய்க்கு போயிட்டேன் உயிர் பொழைச்சதே பெரிய விஷயமா போயிடுச்சு இத கேட்ட அண்ணாச்சி உடனே கோபமாகி ராங்கி 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 அவளை பத்தி மட்டும் பேசாத அவளால நடுக்கடல்ல என்னோட மானம் போச்சு ஒரு பொம்பல என்ன மூணு வருஷம் ஜெயில தூக்கி வச்சுட்டா அவளை என் கையாலேயே பிச்சு 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 கொடூரமா கொல்லணுண்டா அதுக்கு தான் இப்ப நான் வேற ஒரு புது திட்டத்தோட வந்திருக்கேன் முகத்துல வில்லனுக்கான பத்து பொருத்தமும் பக்காவா இருந்தது இப்பேற்பட்ட ஆளுகளையே கதற விட்ட அந்த ராங்கி யாரு அண்ணாச்சியோட புது திட்டம் என்னவா இருக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைய அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம் அத்தியாயம் இரண்டு யார் இந்த ராங்கி வன்மத்தோட பக்கத்துல இருந்த மேஜையில ஐபி கைய ஓங்கி குத்துனாரு உதய் அந்த போலீஸ் மோப்பனாய கொல்லணுண்டா ஒரு நேரத்துல என்னை பார்த்து பயந்தவன் எல்லாம் இப்ப என்ன சீண்டி பாக்குறான் அந்த ராங்கியால போன என்னோட கௌரவமும் சாம்ராஜ்யத்தையும் அவளை என் கையால கொன்னாத்தான் இவனுக்கு நடுவுல மறுபடியும் கெத்தா வாழ முடியும் அண்ணாச்சி நீங்க கோவப்படாதீங்க அப்புறம் நான் எதுக்கு இருக்கேன் உங்களை எவ்வளவு கேவலப்படுத்தின அந்த ராங்கி கிட்ட எனக்கும் ஒரு பழைய கணக்கு பாக்கி இருக்கு அவ இந்த உதயன ஒரு பொடி பையன் மாதிரி ஓடி ஒளிய வச்சுட்டான் அதனால கண்டிப்பா அவ சாவு என் கையில தான் அப்ப இவங்க நடுவுல வந்த தில்லி ஐயா இப்ப என்னத்துக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ராங்கி மேல எவ்வளவு காண்டாகிறீங்க நீங்க மட்டும் அவளை எங்க எப்படி தூக்கணும்னு சொல்லுங்க அண்ணாச்சு ஸ்கெட்ச போட்டு செஞ்சிடலாம் பெரிய டான் ரேஞ்சுக்கு பேசணும் அதை கேட்ட உதய அண்ணாச்சி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு என்னை கூப்பிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதோ பெருசாக செய்ய போகிறீங்க சொல்லுங்கள் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நேர விஷயத்துக்கு வந்தா இதை கேட்ட ஈபி முதல்ல தில்லியை தலையில் தட்டினவர் அவனை பார்த்துக்கிட்டு உதய் தோளில் கையை போட்டுக்கிட்டு தில்லி கேட்டியே உதய் வந்து என்ன பண்ண போகிறான்னு பார்த்தியா நான் புள்ளி வச்சா அவன் ரோடு போடுவான்டா எப்படி நான் சொல்லாமலே சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டான் பாரு விளையாடு உனக்கு பிடிச்ச கிரிக்கெட் விளையாடு அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரு உதய் புரியாம அண்ணாச்சி என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நான் எப்படி கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழிச்சான் உனக்கு தான் கிரிக்கெட் பிடிக்குமே எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்துட்டே இருப்பியே அதான் உனக்கு ஒரு கிரிக்கெட் டீம் வாங்கி தர அதை வச்சு நீ கிரிக்கெட் விளையாடினாலும் சரி உனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களை வச்சு விளையாடினாலும் சரி பணத்தை பத்தி கவலைப்படாத எனக்கு அந்த டீம் விளையாடணும் அவ்வளோதான் அண்ணாச்சி சொன்னதை கேட்ட தில்லி அண்ணாச்சி இப்போதான் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியாகவே இருக்குது நீங்க டீம் வாங்க போறேன் விளையாட போறேன்னு முன்னாடி சொன்னதை வச்சு நீங்க இந்த தொப்பையோட எப்படி விளையாடுவீங்கன்னு அப்புறம் உங்களுக்கு தான் நாளுக்கும் ஆருக்குமே வித்தியாசம் தெரியாத அதை வேற நீங்க எப்ப கத்துக்கிட்டு எப்ப விளையாடி நம்ம எப்ப கப்பு வாங்கறதுன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் பாருங்களேன் ஒரு சுத்து இழைச்சி கூட போயிட்டேன் அப்படின்னு சிரித்தபடி சொன்ன அதுக்கு ஈபி அவன் முதுகல பலமா ஒரு அடி போட்டார் முட்டா உனக்கு உடம்பு மட்டும் தான் வளர்ந்துருக்கு மண்டக்குள்ள மூளை இல்லாதவனே நான் இந்த டீம் மூலமா பெருசா ஒண்ணு பண்ண போறேன் அது மூலமா எனக்கு மரியாதை பணம் ரெண்டுமே கொட்டுண்டா 
அதுவும் பல மடங்கா உடனே உதை அண்ணாச்சி நீங்க என்னமோ பெருசா பிளான் போட்டிருக்கீங்கன்னு புரியுது உங்க டி டுவெண்ட்டியை நீங்க விளையாடுங்க நான் என்னோட டுவெண்டி டுவெண்ட்டியை விளையாடி உங்களுக்கு பெருமையை சேர்க்கிறேன் அதை கேட்டு பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு வன்மத்தோட சிரிச்ச இப்பி தொடர்ந்து பேசினார் இப்ப வரைக்கும் அந்த மோப்பனாய் நம்மள மறுபடியும் மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் வரட்டும் வரட்டும் இந்த தடவை அவளை அப்படியே துண்டு துண்டா கூறு போட்டு கடல்ல இருக்கிற சுறாக்கு வீசுற சுத்தி இருந்தவனுங்க பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு கோவத்துல கத்தி சொன்னா இப்பி பெசன் நகர்ல இங்க இப்படி ராங்கிய போட்டு தள்ள தீயா பேசிக்கிட்டு இருந்த இதே நேரத்துல சென்னையோட இன்னொரு முனையான எண்ணூர்ல இருக்கிற மீன் கிடங்குல அப்படின்னு ரொம்ப நேரமா செல்போன் அலறிக்கிட்டே இருந்தது ஆனா பாவம் எடுக்கதான் யாருக்கும் தெரியும் அந்த போன் பக்கத்துலயே நாற்காலியில உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு அதுவும் திமுரா ரொம்ப திமுரா மும்பரமா பப்ஜி விளையாடிக்கிட்டு இருந்த சரியா அவளோட எதிராளி எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டேன் வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர்னு சொல்ல போன நேரத்தில் அங்க இருந்த ஒருத்த அந்த பொண்ணோட பிளேயரை சுடவும் கோபத்துல சத்துன போனுக்கு பக்கத்துல இருந்த அவளோட கன் எடுத்து எதிரில் நெத்தியில பொட்டுன்னு சுட்டா அவன் பட்டுன்னு வாய பிறந்துட்டே கீழே இருந்தான் இப்பவும் பாடிக்கிட்டு இருந்த அவளோட போனை இன்னொரு கையால் எடுத்து காதுக்கு கொடுத்தா கவுன்சிலர் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ரொம்ப மரியாதையா பேசுனா மறுபக்கம் பேசின கவுன்சிலர் என்ன கேட்டாரோ பதிலுக்கு அது ஒன்னும் இல்ல சார் ஒரு சின்ன சேசிங் என்ன பண்ண என் பொழப்பு அப்படி அதை விடுங்க நீங்க எதுக்கு போன் பண்ணீங்கன்னு இன்னும் சொல்லவே இல்லையே அதுக்கு கவுன்சிலர் பவ்யமா பதில் அளிச்சார் நீங்களே அப்படி ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி கேட்கலாமா இந்த சென்னையில உங்களுக்கு தெரியாததுன்னு ஒண்ணும் இல்ல ஓ உங்க தம்பியா எனக்கு எதுவும் தெரியாது பேசாம நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்கள நாளைக்கு நீங்க வேணும்னா முறையா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து முறையா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க நானே என் தலைமையில ஒரு சிறப்பு தனி குழு அமைச்சு உங்க தம்பிய தேடி தந்துடுறேன் வேற என்ன சந்தோஷம் தானே சார் டென்ஷனை விட்டுருங்க ரொம்ப நல்ல போலீஸ் போல கோபம் <laughs> ஈஸ்வர பாண்டியன் ராங்கின்னு கூப்பிடும் சென்னை டிசி சமுத்ரா என்கிற சார் யோ ஏட்டு ஏகா இந்த இபி திரும்பவும் அவனோட பழைய ஆளுங்களை கூட்டிட்டான் போல அதுவும் இல்லாம என்னவோ புதுசா ஏதோ பண்றான்னு கேள்விப்பட்டேன் இதெல்லாம் என்னன்னு விசாரிச்சு சொல்லுங்கன்னு நானா கேட்டாதான் சொல்லுவீங்களா அவனை பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் நாளைக்கு என் டேபிள்ல இருக்கணும் புரியுதா புரியுது மேம் இந்த ராங்கி போலீஸ்காரி சாம பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த அம்மா நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் பேர் போன ஒரு குட்டி விஜயசாந்தின்னு கூட சொல்லலாம் மறுநாள் சென்னை அடையாறில் இருக்கிற காஃபி டேல தன்னோட கண்ணில் காதலும் ஏக்கமும் தேக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்த புவி உதயவே பார்த்தா இந்த மூணு வருஷத்தில் உனக்கு என்கிட்ட கூட பேசணும்னு தோணலையா அவனோட கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே கேட்டா அதுக்கு உதய் அவளோட பார்வையை தவிர்த்துக்கிட்டே அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நான் செத்து பொழைச்சி வரவே ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அண்ணாச்சியும் ஜெயிலில் இருந்தார் அப்புறம் நீ நீ எங்க இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியல நான் என்ன செய்வேன் நீ நேத்து எனக்கு போன் பண்ண மாதிரி அப்பவும் ஜஸ்ட் ஒரு போன் கால் பண்ணி இருந்தாலே நான் உன் முன்னாடி வந்து நின்றுப்பேன்ல அண்ணாச்சி ஜெயில இருக்கும் பொழுது போலீஸ் என்னையும் தான் கண்காணிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ உனக்கு நான் போன் பண்ணியிருந்தா உன்னை நானே காட்டி கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும்ல அதுதான் எவ்வளோ நாளாக சைலண்டாக இருந்தேன் இப்போ அண்ணாச்சியும் வெளியே வந்துட்டாரு நான் உன்னையும் மீட் பண்ண இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு தான் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை சொல்லி முடிச்சான் மேலும் புவி ஏதோ சொல்ல வர புதிய அவளை சொல்ல விடாமல் தடுத்து பழச பற்றி இதுக்கு மேலும் பேச வேண்டாம் இப்போ அண்ணாச்சி ஒரு புதிய திட்டம் வச்சிருக்காருன்னு சொன்னார்ல அதை பற்றி பேசலாமா என்கிட்டையும் சொன்னாரு இப்போ அதை பற்றி உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம டீமோட பேர் என்ன முதல்ல அதை சொல்லு சென்னை ராக்கர்ஸ் இப்போ நம்ம டீமை ட்ரெயின் பண்ண நல்ல கோச்சை இறக்கணும் 
அதனால நான் இந்தியன் டீம்ல இருந்து யாரையாவது கேட்கலான்னு இருக்கேன் நீ என்ன சொல்ற அதுக்கு எதுக்கு இந்தியன் டீம் பிளேயர் நம்ம பீட்டர் கிட்ட சொன்னா அவனே தரமான கோச்ச கூட்டிட்டு வந்துடுவான் அதுக்கு புவி கொஞ்சம் ஆச்சரியத்தோட பீட்டர் நம்ம லோக்கல் டீலரா சொல்லுறியான் கேட்டா அதுக்கு உதய் கேஷுவலா சிரிச்சுட்டு சாஞ்சுகிட்டு ஒரு குட்டி ஸ்மைல் மட்டும் பண்ண அப்ப புவி அது சரி இந்த மாஃபியாவுக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு எனக்கு புரியல இதுல லோக்கல் ட்ரக் டீலரை கிரிக்கெட் டீமோட கோச்சா கூட்டிட்டு வர போறானா இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதோ அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டு உதய் கிட்ட ரொம்ப சாதாரணமா யார் அந்த கோச் அப்படின்னு கேட்டா அந்த கோச்சாவாவது நல்லவனா இருப்பானா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அத்தியாயம் நான்கு பேசாம ப்ரப்போஸ் பண்ணிடு வேளச்சேரி விஜயா அபார்ட்மெண்ட்ஸில் இன்று டேய் மொத்தமாக மூணு வருஷம் ஆச்சுடா இந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரலாமுன்னு பார்த்தா நீ என்னையும் சேர்த்து டிப்ரெஷனில் தள்ளிடுவ போல கருமம் முதல்ல எந்திரிச்சு போய் அந்த தேவதாஸ் தாடையை ஷேவ் பண்ணிட்டு வாடா பார்க்க சகிக்கல கேவலமாக இருக்கு நட்டு அபினவ கோபமாக திட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அபினவோட ஃபோன் ரிங்காச்சு யாருன்னு ஃபோனை பார்த்த அபினவ் அட்டன் பண்ணி காதலை வைக்கலாம்னு போக அதுக்குள்ள அவன் கையில இருந்து வேகமா போனை பிடுங்க நான் நட்டேன் டேய் எதுக்கடா இப்ப போன் பண்ண அவன் இன்னும் உயிரோட இருக்கானா இல்ல செத்துட்டானான்னு செக் பண்ணவா அவன் தான் உன்னோட சகவாசமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான்ல அப்புறம் ஏன் நொய்யி நொய்யின்னு போன் பண்ணி உயிர் எடுக்கிற உன்னை போய் நல்லவன்னு நினைச்சு பழகின பாவத்துக்கு அவனை நல்லா வச்சு செஞ்சிட்டீங்கடா டென்ஷனா கத்துனான் நட்டு அப்போ அவன் கையில இருந்த போனை பிடுங்க நான் என்னோட போன் நான் பேசிக்கிறேன் நீ மூடிட்டு கிளம்பு அப்படின்னு கத்துனான் போறேன்டா போறேன் ஒரேடியா போறேன் நட்டு சொல்றதெல்லாம் காதலையே வாங்காம பால்கனிக்கு வந்து பீட்டர் கிட்ட என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்ட அபினவ் அதுக்கு மறுபக்கத்துல இருந்து பீட்டர் உன்ன ஒரு தடவை நேரில் பாக்கணுமே அதுக்கு அபினவ் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அங்க வந்த நட்டு அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது என்ன மேட்ரன்னு இப்படியே போன்லயே சொல்லு அப்படின்னு எரிச்சலா சொன்னான் அபினவ் சே இவன் வேற அப்படின்னு அழுத்திக்கிட்டு டே ஏண்டா படுத்துற கொஞ்சம் சும்மா இருடா அப்படின்னு சொன்னவன் மறுபடியும் பீட்டர் கிட்ட எப்ப பாக்கணும் எங்க வரணும்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டான் அபி போனை காதல வச்சுக்கிட்டே பால்கனில இருந்து ரூமுக்குள்ள வந்தவன் நட்டுவ பார்த்து சொன்னா டேய் போய் அந்த வாசல் கதவை திரடா அதுக்கு நட்டு எதுக்கு இல்ல எதுக்குன்னு வீட்டை விட்டு போன சொல்ல போறியா அப்படின்னு கேட்டான் இதை கேட்ட அபினவ் கோபத்தை அடக்கிக்கிட்டு ஒரு கையால தாடிய தேய்ச்சிக்கிட்டே மூடிட்டு போய் திரடா அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு நட்டு இப்ப நான் மூடவா இல்ல துறக்கவா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே போய் கதவு திறந்தவன் வெளியே நின்னவனை பார்த்துட்டு துப்பிட்டு கதவை மூட எந்திரிச்சான் அவன் கதவை மூடுறதுக்கு முன்னாடி வெளியே இருந்தவன் அவனோட ஒரே கையால அந்த கதவை தள்ளிக்கிட்டு உள்ள வந்தான் அவனை பார்த்து நட்டு டே மொட்டையா வெளியே போடா அவன் நெஞ்சில வச்சு கைய தள்ளவும் பதிலுக்கு அந்த மொட்டையனும் திருப்பி தள்ள ஆரம்பிச்சான் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டைக்கு தயாரா நின்னதை பார்த்த அபினவ் ரெண்டு பேரையும் விலக்கி விட்டான் நடுவுல நின்னவன் எதிரில இருந்தவன் கிட்ட பீட்டர் நீ என்கிட்ட தானே பேசணும்னு சொன்ன சொல்லு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு பீட்டர் அச்சா நாளைக்கு அசோக் நகர்ல இருக்கிற இபி பங்களாவுக்கு வந்துடு அப்படின்னு விஷயத்த சொன்ன என்னால முடியாது உடனே பதி சொன்னா அபி உடனே நட்டும் அதான் சொல்லிட்டான்ல கிளம்பு கிளம்பு காத்து வரட்டும் அப்படின்னு கத்துனான் அதுக்கு பீட்டர் மச்சா என்ன நம்பு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு எனக்காக கூட வேண்டாம் உனக்காக வா உன்னோட திறமையை நிரூபிக்க கிடைச்சிருக்க கடைசி வாய்ப்பா நினைச்சுக்கோ கொஞ்சம் யோசி இது கடவுள் உனக்கு கொடுத்துருக்க கடைசி வாய்ப்பா கூட இருக்கலாம்டா இபிய பத்தி தெரியும் தானே அவரோட கிரிக்கெட் டீமுக்கு கோச் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு அதுக்கான இன்டர்வியூ இருக்கு வந்து கலந்துக்க இதை சொல்லத்தான் வந்தேன் சொல்லிட்டேன் இப்போ கிளம்புறேன் முடிஞ்சா என்னை மன்னிச்சிடு நான் பண்ற தொழில் தப்பு தான் ஆனா என்னோட நட்பு உண்மை அப்படின்னு பீட்டர் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான் உடனே அவன் பின்னாடியே போய் கதவை மூட போன நட்டு ம் சரி சரி கிளம்பு கிளம்பு வர வர கொசு தொலை தாங்க முடியல ரொம்ப அரிக்குது நட்டு சொல்லிக்கிட்டே தன்னோட கையால விசிறி மாதிரி விசிறி காட்டவும் நட்டை பார்த்து முறைச்சுக்கிட்டே பீட்டர் அங்க இருந்து வெளியில போனான் மறு பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்டுக்காம சோஃபால வந்து அமைதியா உட்கார்ந்துருந்த அபினவோட எண்ணம் எல்லாம் பீட்டர் இது உனக்கு கடவுள் கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தைகள் தான் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஒருவேளை அவன் சொன்னது உண்மையோ நான் மறுபடியும் ஃபீல்டில் இறங்குறத ஷிக்கா பார்ப்பாளா 
உண்மையாவே அவன் எனக்கு நல்லது தான் பண்ண நினைக்கிறானா நட்புன்னு சொல்லும் போது அவனோட பார்வையில உண்மை இருந்துச்சு ஒரு தடவை போய் தான் பார்க்கவா ரொம்ப தீவிரமா யோசிச்சுட்டு இருந்த அபினவுக்கு ஒரே குழப்பமா இருந்துச்சு வீட்டரை வெளியில தூக்கி வீசாத குறையா வழி அனுப்பிட்டு வந்த நட்டு அபினவ் ஏதோ தீவிர யோசனையில இருக்கிறத பார்த்துட்டு டெய் நீ ஏண்டா பேய் அரைஞ்ச மாதிரி உட்கார்ந்துருக்க டெய் இங்க பாருடா அபி டெய் பல முறை கூப்பிட்டு பார்த்தோம் அபிக்கு தெரிந்து பதிலே வராததால கடுப்பான நட்டு போச்சுடா திரும்பவும் உன டிப்ரெஷனை தள்ளிட்டு போயிட்டானா அந்த மலை மாடு அவனுக்கு இதே வேலையா போச்சு ஒருத்தன் பல வருஷம் பாடுபட்டு அவன் வாழ்க்கையில சீரியல் லைட்டு போட்டு விட்டா இவரு நடுவுல வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துல கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவானா ஒரு நாள் என் கையில மாட்டுவேன் அப்ப இருக்கடா உனக்கு வாய்க்கு வந்தபடி வீட்டரை கழுவி ஊத்திக்கிட்டே ரூமுக்கு போயிட்டா நட்டு நட்டு சொன்னதை காதுல வாங்கின அபினவோட எண்ணங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போச்ச மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது ட்ரிப்புக்கு போலாம்டா செம்ம போரிங்கா இருக்கு பிளீஸ்டா நட்டு அவனோட ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அபினவ் அதுக்கு நட்டு டெய் நல்லவனே இந்த மேனேஜர் பக்கி வேற ஒன் ஹவர் பர்மிஷன் கேட்டால ஏதோ ஒரு ஏக்கர் சொத்த எழுதி கேட்ட மாதிரி அந்த முறை முறைக்கிறான் இந்த லட்சணத்துல நீ பத்து நாள் வேற லீவ் போட சொல்லி என்ன டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ராஸ்கல் முதல்ல தள்ளி போடுடா உன் லவ்வரை நினைச்சு தூக்கத்துல என எதையாவது பண்ணிடுவியோனு பயமா இருக்கு லவ்வரா அது யாரடா எனக்கு தெரியாம எனக்கு ஒரு லவ்வர் அப்படின்னு கேட்டா அபி அதுக்கு நட்டு அபிய மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் நல்ல ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன மனசுல பெரிய உத்தம புருஷன்னு நினைப்போ உண்மைய சொல்லு நீ அந்த தீட்சிகா பொண்ணை லவ் பண்ற தானே அப்படின்னு கேட்டவன் தொடர்ந்து அச்சா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ நீ நாளைக்கு அந்த சிக்காவை கூட ஏமாத்திரலாம் ஆனா உன் கூடவே இருக்க என்ன ஏமாத்த முடியாதுடா சொல்லிட்டேன் இப்ப கூட நீ உனக்கு போர் அடிக்குதுன்னு ட்ரிப்புக்கு போக கேட்கல அவ உனக்கு கால் பண்ணி போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னதாலத்தான் நீ என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கன்னு எனக்கு தெரியும்டா மரியாதையா ஓடி போயிடு வேற ஏதாவது சொல்லிட போறேன் நட்டு கோபமா சொன்னா அபி அதிர்ச்சி இல்ல அது சரி இவ எனக்கு ஃப்ரெண்டா இல்ல என்னோட மனசுக்கு ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நட்ட குருகுருன்னு பார்க்கவும் அதுக்கு நட்டு போ போய் முதல்ல அந்த பொண்ணை ஒரு ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ற வழிய பாரு அப்படின்னு அசால்ட்டா சொல்லவும் அதை கேட்ட அபிக்கு தான் தன்னோட காதல ஏதாவது தப்பா விழுந்துருச்சோ அப்படின்னு சந்தேகமே வந்துச்சு டே மச்சா இப்ப நீ என்னமோ சொன்ன என் காதுல தப்பா விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டான் அபி அதுக்கு நட்டு டே நல்லவனே நடிக்காதடா முதல்ல எனக்கு கூட எரிச்சலா தான் இருந்துச்சு ஆனா அதையும் தாண்டி அந்த பொண்ணு கூட நீ இருக்கும் பொழுதெல்லாம் உன் முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது அது எப்பவுமே உன்கிட்டயே இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் உன்னோட லைஃப்ல அவ கேம் விளையாடாத வரைக்கும் தான் அந்த லவ்வுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதையும் மீறி அவளால உனக்கு ஏதாச்சும் கெட்டது நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் பாசம் கலந்த கோபத்தோட நட்டு சொன்னான் உடனே நட்ட தாவி அணைச்சுக்கிட்ட அபினவ் தேங்க்ஸ் டாமச்சா எங்க கடைசி வரைக்கும் அவளை உனக்கு பிடிக்காமயே போயிடுமான்னு நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டேன் கண்டிப்பா நாங்க ரெண்டு பேரும் உன்னோட ஆசீர்வாதத்தால சந்தோஷமா இருப்போம்டா சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அடுத்து என்ன பிளானு நட்டு அத நான் இன்னும் பிளான் பண்ணவே இல்லையே பதில் சொல்லிக்கிட்டே மண்டைய சொரிஞ்ச அபினவ தலையிலே ரெண்டு போடு போட்டு இப்ப தெரியுதா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஏன் இன்னும் சிங்கிளாவே இருக்கோம்னு என்னுடைய மூளைய கசுக்கி நான் ஒரு பிளான் பண்ணிருக்கேன் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு யோசனையோட சொன்னா நட்டு ரொம்ப ஆர்வத்தோட அபினவ் தோப்பாடுறா மச்சா வர வர நீ ரொம்ப புத்திசாலி ஆகிட்டே போறடா அப்படின்னு பெருமையா சொல்லவும் நட்டு கடுப்போடவன பார்த்தா அபி போதும் போதும் ரொம்ப குளிருது ஐஸ் வைக்கிறத நிறுத்து உடனே அபினவ் சரிடா அந்த பிளான் என்னன்னு சொல்ல அப்படின்னு கெஞ்சலா கேட்டான் விட்டு அழுதுருவான் போல சரி சரி இரு சொல்றேன் தன்னோட பிளான சொல்ல ஆரம்பிச்சான் நட்டு அடுத்து என்ன நடக்கும் நட்டோட பிளான் தான் என்ன காதல் கை கூடி வரும் நேரத்துல என்ன நடந்தது அத்தியாயம் ஐந்து எனக்கே ஸ்கெச்சா இன்று டிசி ஆஃபீஸ் சென்னை இரவு எட்டு மணி வாகனம் இபியோட டீடைல்ஸ் கேட்டிருந்தேனே என்னாச்சு அதிகாரத்தோட கேட்டா சாம் அதுக்கு மயில் வாகனம் ரொம்ப பொறுமையா இதோ கொண்டு வர மேடம் என்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க ஒரு ஃபுட் ஃபேக்டரிக்கு இபி அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் போயிருக்கு 
எதுக்கு அவர டைட்க்கு தான் மேடம் தொப்பைய குறைக்க போறானா வாகனத்தோட பதில கேட்ட கடுப்பான சாம் போனை வச்சிட்டு வாவ் வாவ் பிராவோ என்ன ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படினு கைய தட்டுன என்ன மேடம் நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனா ஓ இந்த விஷயத்தையே நீங்க இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா சூப்பர் இந்த கேஸ நம்ம கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் போங்க போய் அவ இன்னும் என்னென்ன டயட் சார்ட் எல்லாம் புதுசா போட போறானு கண்டுபிடிச்சு ஃபைல் போட்டு எடுத்துட்டு வாங்க போங்க சார் கடுப்பா கைய கதவு பக்கம் நீட்டி வாகனத்தை வெளியே போக சொன்ன சாம் அடுத்து எவ்வளவு நேரமா ஓரமா நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏட்டி ஏகாவை பார்த்தா ஏகா நீங்க என்ன அவங்க வீட்டு நாய்க்குட்டியோட டயட் சார்ட் வச்சிருக்கீங்களா மேடம் இல்ல மேடம் அந்த ஆள் நாயெல்லாம் வளர்க்கல ஒரு பாம்பு தான் வச்சிருக்கானா அதை வச்சு நான் என்ன படமா எடுக்க போறேன் போங்க ஏகா அந்த ஆளோட போன் கால்ஸ் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரீசன்ட் பிஸ்னஸ் யாருக்கு பேசுறான் உக்காடுறான் இப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிங்க இப்ப கூட அவன் ஏதோ ஒரு கிரிக்கெட் டீம் வாங்கியிருக்கான்ல அதோட நோக்கம் என்னன்னு விசாரிங்க அதுக்கு பணம் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாருங்க தொடர்ந்து படபடனு பொறிஞ்சு தள்ளிட்டு வழக்கம் போல எதுவுமே நடக்காத மாதிரி தன்னோட போன்ல கேம் ஆன் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம கூல் காம் சாம் இபியோட போயஸ் கார்டன் பில்லா அங்க இபியும் தில்லியும் சேர்ந்து கால்ஃப் கிரவுண்ட்ல கில்லி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை ஓரமா நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த உதயும் புவியும் வைன் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவிட்டி ஐடியா எல்லாம் நம்ம அண்ணாச்சிக்கு மட்டும்தான் வரும் அப்போ அண்ணாச்சியோட கிரியேட்டிவிட்டியை வாயை பொழுந்து பார்த்துக்கிட்டே அங்க வந்த இன்ஸ்பெக்டர் வாகனம் உதய் பக்கத்துல வந்து நின்னாரு உதய் சார் இது கால்ஃப் கிரவுண்டு தானே அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாங்களும் அப்படித்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் சீரியஸ் முகத்தை வச்சுக்கிட்டு சொன்னா உதய் அப்போ இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா உங்க காய்ச்செல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு கபடி விளையாடிக்கிட்டு இருப்பீங்களோ அப்படின்னு நக்கலா கேட்கவும் எங்கிருந்தோ இபி விளையாடிக்கிட்டு இருந்த கில்லி வாகனத்தோட நடு நெத்திலேயே வந்து பட்டுன்னு விழுந்துச்சு ஆ அதனால ஏற்பட்ட வலி பொறுக்க முடியாம வாகன கத்துனார் அதுப்பா பார்த்த புவி அவரோட கார்டன் அவரோட கேம் நீ இப்படியே பேசிட்டு இருந்த இப்போ கில்லி வந்து விழுந்த அதே இடத்துல இபி கண்ல இருக்கிற புல்லட் இருக்கும் அப்போ இபியோட கார்டு ஒருத்த உள்ள வந்து இபி கிட்ட அனாச்சி உங்களுக்கு கர்னல் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு இபி கையில ஒரு பெட்டியை கொடுத்துட்டு போனான் கேர்னல் கிட்ட இருந்து வந்த பார்சல் சொன்னதும் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்த தில்லியை தள்ளி விட்டு வேகமா வந்து அந்த பார்சல் வாங்கின இபி அந்த பெட்டியை திறந்து உள்ள இருந்த சின்ன பேப்பர் நோட்ல இருந்தத படிச்சான் தில்லி உதய் நமக்கு உண்மையான வேலை வந்துருச்சு ரெடி ஆயிக்க போங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு பிசினஸ் பேச ஆளுங்க வர்றாங்க எந்த தப்பும் நடக்க கூடாது தில்லி கேர்னலா அது யார் ஆனாச்சு புதுசா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இபி யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் தன்னோட துப்பாக்கியை எடுத்து தில்லி பாகில வச்சதை பார்த்து உதய் ஓடி போய் தடுத்தான் அண்ணாச்சி என்ன இது புதுசா எங்களுக்கு நீங்க தான் எல்லாமே அவன் தெரியாம கேட்டான் விடுங்க சமாதானம் சொன்னவனை பார்த்த இபி நான் உங்களுக்கு பெரியவன்னா கேர்னல் எனக்கும் மேல நேரம் வரும்போது நானே சொல்லுவேன் அது வரைக்கும் யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது அவனோட பார்வை இன்ஸ்பெக்டர் வாகன மேல வந்து விழுந்ததும் டேய் விசுவாசி போ போய் உன்னோட அந்த மோப்பனாய் கிட்ட சொல்லு அவளும் மோப்பம் பிடிச்சிட்டு வரட்டும் இருக்கு அவளுக்கு அவளை வச்சு செஞ்சாத்தான் கெத்தா இருக்கும் எதுவும் நடக்காத மாதிரியே மறுபடியும் தில்லியோட விளையாட சென்றான் இபி இபி பேலஸ் அசோக் நகர் பீட்டர் சொன்னது போலவே அபினோ ஃபார்மல் கேட்டப்ல கிளம்பி வந்திருந்தான் என்னதான் இவன் இந்தியன் தீமுக்கு விளையாடினவனா இருந்தாலும் இப்போ அவனுக்குள்ள லேசான ஒரு நடுக்கம் இருந்துச்சு இந்த கோச் வாய்ப்பு மட்டும் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா என்னோட சிக்காவும் என்கிட்ட வந்துடுவா யோசனையில இருந்தவன் கவனத்தை தச திருப்புற மாதிரி புவியோட கணீர் குரல் கேட்டுச்சு என்னது பீட்டர் இது நான் என் டீமுக்கு பெஸ்ட் கோச் கேட்டா நீ ஒரு லூஸ கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்க அடுத்த அபினவ பாத்து சாரி மிஸ்டர் அபினவ் என்னால உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு உறுதியா சொன்னான் அத கேட்ட அபினவ் மனசு உடஞ்சு வெளியில போற நேரத்துல உதயோட குரல் கேட்டுச்சு அபினவ் எங்க போற நில்லு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ தான் எங்க டீம் கோச் உதய் இது என்னோட முடிவு நான் இந்த டீமுக்கு சிஇஓ புவி குறுக்கிட்டா நான் இந்த டீமோட சிஇஓ உனக்கு முடிவு எடுக்க இருக்கிற அதே உரிமை எனக்கும் இருக்கு நீ என்ன பண்றேன்னு தெரிஞ்சுதான் பண்றியா 
புவிய பாத அபினவ் நல்லா தெரிஞ்சுதான் பண்றேன் அப்படின்னு பதில் சொன்னான் புவிய பொறுத்த வரைக்கும் அவ எடுக்கிறதா முடிவுன்னு நிக்கிறவன் அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிவாதம் ஜாஸ்தி தான் ஆனாலும் அவளோட இந்த பிடிவாதம் உதை முன்னாடி மட்டும் ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் அதனாலேயே புவியும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டா உதை நேர அபினவ் பக்கத்துல போனவன் அவனோட தோல்ல கை போட்டு மனுஷனா பிறந்தா தப்பு பண்றது சகஜம் ஆனா அதே தப்ப திரும்ப பண்ண கூடாது சரியா அப்படின்னு சொன்னான் பிறகு கோச் அடுத்து நம்ம டீமுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் சிறப்பா ஒரு டீம உருவாக்க என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னதும் அபி நெகிழ்ந்து போனான் அபினவ் அவனோட கையை பிடிச்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ சார் கண்டிப்பா நீங்க எனக்கு கொடுக்கற இந்த வாய்ப்புல ஜெயிச்சு காட்டுறேன் இந்த முறை ட்ரோஃபி நமக்கு தான் அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷமே இந்த விஷயத்த உடனே நட்டுக்கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்னு அவனோட ஆபீஸ்க்கு ஓடினா டிசி ஆஃபீஸ் சென்னை இபி சொல்லி அனுப்பின மாதிரியே வாகன எல்லாத்தையும் சாம் கிட்ட வந்து சொன்னதை கேட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தவ அடுத்த ரெண்டு ஆட்களை உள்ள கூப்பிட்டா நாளைக்கு நமக்கு முக்கியமான நாள் அந்த இபிக்கு நம்ம யாருன்னு காமிக்கணும் அதுக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்பு அவசியம் அடுத்தடுத்தது தன்னோட திட்டங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சா மார்டின் உங்க டீம் சவுத் சைட்ல டார்கெட் பிளாக் பண்ணுங்க சந்திரன் உங்க டீம் நார்த் சைட்ல டார்கெட் தப்பிச்சு போகாம பிளாக் பண்ணுங்க கடல் வழியா தப்பிச்சு போகாம இருக்க அங்க நெல்சன் டீம் பிளாக் பண்ணிக்கோங்க நான் வாகனம் ஏகா மூணு பேரும் செக் போஸ்ட் வழியா அவங்கள ரீச் பண்றோம் இதுல எந்த குழப்பமும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம மூணு பேர் மட்டும் எப்பவும் யூஸ் பண்ற நெட்ஒர்க் மாத்தி போன் கால்ல தொடர்பிலேயே இருக்கலாம் அது வரைக்கும் அமைதியா இருந்த ஏட்டி ஏகா மேடம் நீங்க பெருசா ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது எதுக்கும் அப்படின்னு ஏகா முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஏட்டு பயமா இருக்கா எல்லாரும் வீட்டுக்கு போய் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வர போலீஸ் படமா பாருங்க தைரியம் வந்துடும் நக்கல் பேசி எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இங்கே டிசி இப்படி திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே நேரத்தில் மறுபக்கம் இபி இவ்வளோ மாதிரியே பெருசா திட்டம் போடல ஆனால் நாளைக்கு நைட் எத்தனை உயிர் போக போகுதுன்னு பார்க்கலாம்ங்கிற யோசனை நேரம் இப்போ யார் யாரை கொல்ல போறாங்க பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அத்தியாயம் ஆறு ப்ரப்போசல் நட்ராஜ் ஆஃபீஸ் அபினவ் அவனோட மொத்த உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நட்டு இருந்த மீட்டிங் ரூமையே பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருந்தான் அவனுடைய நினைவு அப்படியே மூணு வருஷம் பின்னாடி போச்சு அதான் நட்டா அன்னைக்கு சொன்னானே ஐடியா தரேன்னு அங்க போச்சு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சேர்ந்து போற மாதிரி ட்ரிப்புக்கு ரெடி ஆகலாம் நானும் உன் கூடவே கார்ல வரேன் பாதி வழியில எனக்கு கால் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆளை செட் பண்ணிருக்கேன் அவன் கால் பண்ணதும் ஐயோ அப்படியா தோ உடனே கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு பதறி போய் நான் கார்ல இருந்து இறங்கிடுவேன் அப்புறம் என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா அந்த ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க அவளுக்கும் நீ அவ கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்ற வரைக்கும் சந்தேகமே வரக்கூடாது எதிர்ச்சியா நான் இறங்கின மாதிரி தான் இருக்கணும் எப்படி என் ஐடியா அப்படின்னு காலர் தூக்கி விட்டு கேட்டான் நட்டு அபினவ் ஏதோ ஒரு யோசனையோடவே உட்கார்ந்து இருந்ததை பார்த்துட்டு டெய் எவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதை கேட்டியா இல்லையா இதையும் கோட்டை விட்டுட்டியா அப்படின்னு எரிச்சலா கேட்டான் எல்லாம் சரிதான்டா ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அதுதான் சீரியஸான முகத்தை வச்சுக்கிட்டு கேட்டா அபி அப்படி என்னடா டவுட் கேளு நான் கிளியர் பண்றேன் உனக்கு போன் வரும்போது பதிரி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடுவேன்னு சொன்னியே அப்படி என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு ஓடுவேன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஏன் கேக்குறேன்னா கூட சேர்ந்து நானும் பதிரி உன் அங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி ஆக்டிங் பண்ண கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் அதுதான் கேட்டேன் ஓ அத கேக்குறியா பெருசா ஒன்னும் இல்ல என் அப்பத்தாவ நூத்தி எட்டாவது முறையா சாகரிக்க போறேன்டா அப்படின்னு ஒரு திருட்டு மொழியோட சொல்லவும் எந்த அப்பத்தா ஸ்கூல் டைம்ல செத்து போச்சே அந்த அப்பத்தாவா அப்படின்னு அதிர்ச்சியோட கேட்டா அபி ஆமாடா அதே அப்பத்தா தான் அப்படின்னு அதே திருட்டு முடியோட சொல்லவும் அபினவ் அவனை முறைச்சுக்கிட்டே நீ சொல்ற கணக்க பார்த்தா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலஞ்சு வாட்டி அந்த அப்பத்தாக்கு மேல போக டிக்கெட் போட்டு கொடுப்ப போலையே அட பாவி பயல அதே அதிர்ச்சியோட கேட்டா அபினவ் இல்லடா எப்பயோ செத்து போன அப்பத்தா இதுக்காவது யூஸ் ஆகட்டுமே தான் நட்டு அசடு வாழ்ந்துகிட்டே சொன்னான் தன்னோட தலையால மானசீகமா அடிச்சுக்கிட்டா அபி என்னத்தையோ பண்ணி தொலை உனக்கு அப்பத்தாவா பிறந்ததுக்கு அந்த என்ன பாவம் பண்ணிச்சோ ஐயோ பாவம் ஷிகாவுக்கு கால் பண்ணி ட்ரிப் பத்தி சொன்ன உடனே குஷியான குதூகலமா போன்ல கத்தி கத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் தன்னோட வாழ்க்கையே 
இந்த ட்ரிப்புக்கு அப்புறமா மொத்தமாக மாற போகுதுன்னு தெரியாம ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் காரில் கன்னியாகுமரியை நோக்கி மூணு பேரும் தங்களோட பயணத்தை ஆரம்பித்தாங்க போட்ட பிளான் படியே நட்டு நடுப்பாதி வழியில் அந்த ஆளுக்கு மெசேஜ் பண்ண உடனே அவங்கிட்ட இருந்து கால் வந்தது அதை அட்டன் பண்ணி பேசினம ஐயோ அப்பத்தா அப்பத்தா போய் சேர்ந்துட்டியா இந்த சின்ன வயசுலேயே உனக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அந்த எமனுக்கு எப்படி தான் தோணுச்சோ கதறி அழுவுற மாதிரி தரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நட்டு அப்படியும் சரிக்கு சமமாக நடிச்சான் என்னது அப்பத்தா செத்துட்டாங்களா ஐயோ அப்பத்தா என்னை விட்டு போயிட்டியா சொல்லாம கொல்லாம போற அளவுக்கு உனக்கு என் மேல அப்படி என்ன கோவம் சொல்லிட்டு போயிருந்தா நானும் கூடவே வந்திருப்பேனே கதறி அழுதா அபி அபியோட நடிப்ப பார்த்த நட்டு பிளான் படி செத்தது என்னோட அப்பத்தா தானே என்னமோ இவன் அப்பத்தா செத்து போன மாதிரி இப்படி ஃபீல் பண்றான் இப்படியே பேசினானா காரியம் கெட்டு போயிடுமே அழுதுகிட்டே அபிய கட்டி பிடிச்சவன் அபியோட காதல ரகசியமா சொன்னான் ஹேய் செத்து போனது என்னோட அப்பத்தா நீ ஏண்டா எவ்வளோ ஃபீல் பண்ற கண்டுபிடிச்சிட போறா மரியாதையா அடுக்கி வாசி இல்ல இப்பவே உன் காதலுக்கு எண்டு காடு போட்டு கட் பண்ணிடுவேன் மிரட்டுற மாதிரி சொல்லவும் சுதாரிச்சுக்கிட்டா அபி ஐயோ கொஞ்சம் ஓவரா தான் போயிட்டோமோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு சரிடா கொஞ்சம் உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்திக்கிறேன் இதோ இப்போ சரியா பண்ற பாரு நட்டுக்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு உட்காந்துக்கிட்டு பின்னாடி சீட்ல இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஏதோ விசித்திர பிறவைகளை மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஷிகா கிட்ட அபி அது ஒண்ணும் இல்ல செத்தது அவனோட அப்பத்தா தான் ஆனா எனக்கும் அவங்க அப்பத்தா மாதிரி தானே அதான் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் அதை கேட்டு தலைய சரிங்கிற மாதிரி ஆட்டினா ஷிகா ஹச்சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம பிளான கெடுத்துருவாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு மிரண்டு போய் ரெண்டு பேரையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஒரு வழியா ஃபீல் பண்ணி முடிச்ச நாட்டு வேற ஒரு கார்ல வழி அனுப்பி வச்சுட்டு அபினவும் தீட்சிகாவும் தங்களோட பயணத்தை தொடர்ந்தாங்க நைட்டு முழுக்க டிராவல் பண்ணியும் தங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த பொன்னான நேரத்தை ரசிச்சுக்கிட்டே தூங்காம பேசிக்கிட்டே கன்னியாகுமரி மண்ணை தொட்டாங்க நைட்டு முழுக்க பேசினதுல ரெண்டு பேருக்கும் இருந்த இடைவெளி இன்னும் குறைஞ்சிருந்தது நேராக அபியோட கார் கன்னியாகுமரி கடல் கிட்ட தான் நின்றுச்சு நம்ம ரூமில் போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சன்ரைஸை பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷிகாவை சன்ரைஸ் பாட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போனா அபி சன்ரைஸ்க்கு இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருந்தது அப்போ சரியா அங்கே போய் சேர்ந்த அபியும் ஷிகாவும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த மந்தமான வெளிச்சத்தில் கடலையும் அந்த கடலுக்கு நடுவில் கம்பீரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த திருவள்ளுவர் சிலையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த காந்தி மற்றும் விவேகானந்தர் மண்டபத்தையும் பார்த்து மெய்மறந்து போய் நின்றுகிட்டு இருந்தா ஷிகா சட்டுன்னு சுய நினைவுக்கு வந்து தலையை திருப்பி பார்க்க அங்கேருந்து அபியை காணும் ஐயோ இவன் எங்கே போனா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சன்ரைஸ் பார்க்கலான்னு நினைச்சா இப்போன்னு பார்த்து ஆளை காணுமே ஒருவேளை அந்த பக்கம் போய் நிற்கிறானோ ஷிகா நினச்சிட்டு அங்கேருந்து ஓட எத்தனிக்க ஒரு வலிமையான கை அவளோட மெல்லிய கையை அழுத்தமாக பிடிச்சது திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்த ஷிகா கண்ணில் ஒரு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் அங்கே அபி முட்டி போட்டு ஒரு கையில் ரோஸ் புக்கேவையும் இன்னொரு கையில் ஷிகாவையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அவளையே வச்ச கண்ணு பாங்காமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அபி ஷிகாவோட கண்ணு நேருக்கு நேர் பார்த்த வில் யூ பி மை ஏஞ்சல் ஃபார் எவர் அப்படின்னு கேட்டான் அதே நேரம் ஒரு பக்கம் சூரியன் மெல்ல ஒதுக்க ஆரம்பிக்க மறு பக்கம் சென்னை புயலோட தாக்கத்தினால கன்னியாகுமரிலையும் லேசான மழை பொழிய அதே நேரம் வானத்தில் ஒரு அழகான வானவில் உருவாச்சு இதெல்லாம் வியப்போடு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ஷிகா பாரு இந்த ஏற்க கூட என்னோட காதலுக்கு பச்சை கொடி காட்டிடுச்சு ஆனால் நீ தான் இன்னும் அந்த வானத்தில் இருந்த வானவில்ல பார்த்து பேசிக்கிட்டே ஷிகாவை பார்த்தவன் பேச்சு அப்படியே நின்று போச்சு அவன் கண்ணில் இன்ப அதிர்ச்சி அபிக்கு முன்னாடி இப்போ ஷிகா முட்டி போட்டு ஒரு மோதிரத்தை முன்னாடி அந்த மோதிரத்தை அவளையே தன்னோட கையில் போட்டு விட சொன்னான் அவ்வளோ சந்தோஷமாக போட்டு விட்டான் ஷிகா அந்த மோதிரம் அவன் கைக்கு சரியாக இருக்குமான்னு பயந்துக்கிட்டே தன்னோட விரலில் போடுறதையும் அது அவன் கைக்கு பக்காவாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதும் 
அவன் முகத்தில் தெரிஞ்ச சந்தோஷத்தையும் இமைக்காம பொன்னகையோட ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆபி சட்டன அவளோட ஈர உதட்டில் தன்னோட முதல் காதல் சின்னத்தை பதிச்சான் மோதிரம் அவனுக்கு சரியா இருக்குங்கிற திருப்தியோட நிமிழ்ந்த ஷிகா உதட்டில் அபியோட உதட அழுத்தமா பதியவும் முதல்ல ஷாக் ஆகி பிறகு அவளும் தன்னவனுக்கு தன்னோட முதல் முதத்தை காதல் பரிசாக கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் தங்களோட ரூமுக்கு வந்து லக்கேஜை வச்சுட்டு கன்னியாகுமரியை சந்தோஷமாக சுற்றி வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் தங்களோட கேண்டல் லைட் டின்னரை முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு திருமணதும் அபிக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது ஃப்ரெண்டு தான் கால் பண்ணுறான் அதுவும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பண்ணியிருக்கான் ப்ளீஸ் தான் குட்டிமா ஃபைவ் மினிட்ஸில் பேசிட்டு வந்துடுறேன் சரி ஆனால் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னா ஷிகா அபி புன்னகையோட தம்ஸ் அப் காட்டிக்கிட்டு பால்கனிக்கு போய் பீட்டர் கிட்ட இருந்து வந்த காலை அட்டன் பண்ணி பேசினான் ஹலோ ஹாய்டா மச்சா எப்படி இருக்க பேசி ரொம்ப நாளாச்சு இந்த காதல் ஜோடி நடுவில் பீட்டர் ரூபத்தில் ஹேடர் எப்படி வந்தது அத்தியாயம் ஏழு உயிரே உயிரே பிரியாதே நான் நல்லா இருக்கேன்டா பீட்டர் என்ன விஷயம் சொல்லு அபி மச்சா எனக்கு ஒரு உதவி தேவைப்படுதுடா ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு ஆர்டர் அண்ணாச்சி எடுத்திருக்காரு ரெண்டுமே நாளைக்கு போய் சாம்பிள் வாங்கிட்டு வரணும் ஆனால் சென்னையில் இல்லை நம்ம கன்னியாகுமரியில் தான் இருக்கு அங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்க இருக்காங்க தான் ஆனால் நம்பிக்கை ஆள் வேணும் ஏன்னா ரெண்டு ஆர்டருமே ரொம்ப பெரிய இடம் நாளைக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் தனித்தனியாக சாம்பிள் வாங்கிட்டு வரணும் நீ இப்போ கன்னியாகுமரியில் தான் இருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதுதான் உன்கிட்ட கேட்கலாம்னு சரிடா மச்சான் நாளைக்கு மதியானம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் அப்போ வேணால் போய் வாங்கிட்டு வரேன் சென்னைக்கு வந்ததும் உன் கையில் சாம்பிள் இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்ஸ்டா மச்சான் எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 பெட்ல ஏறி அவனோட மடியில தலையை வச்சு கவலையே இல்லாம நிம்மதியா தூங்கினான் அதை பார்த்தாபி அவளை கொஞ்ச நேரம் ரசிச்சுக்கிட்டு டயர்ட்ல அவனும் நல்லா தூங்கிட்டான் மறுநாள் காலை ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு தயாராகி கன்னியாகுமரி பீச்சுக்கு போயிட்டு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வந்தாங்க ஷிகா டயர்ட்ல தூங்கிட்டா சாம்பிள் வாங்குறத பத்தி ஷிகா கிட்ட அபி எதுவுமே சொல்லல நல்லா தூங்கு நான் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுறேன் அபி அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்தான் நேராக போய் பீட்டர் சொன்ன ஆள் கிட்ட முதல் சாம்பிளை வாங்கிட்டு ரூமுக்கு வந்தான் அந்த நேரம் ஷிகா பாத்ரூமில் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சாம்பிளில் டேபிளில் இருந்த ட்ராலை வச்சுட்டு உடனே அடுத்த இடத்துக்கு கிளம்பிட்டான் அதே நேரம் குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்த ஷிகா அபி வேகமாக வெளியே போகிறத பார்த்தான் பொறுவை சுருக்கி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சவளோட கண்ணில் பட்டுச்சு பாதி திறந்து இருந்த ட்ரா ஒருவேளை நமக்கு சார் நட்ராஜ் ஆஃபீஸ் அபினவ் நடந்த எல்லாத்தையும் நினைச்சு பார்த்து கண்ணில் விழைஞ்ச தண்ணியை தொடச்சுக்கிட்டேன் பொறுமையாக ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வெளியில் வந்த நட்டை பார்த்ததும் அவனை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் மச்சா என்ன டீம் கோச்சாக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கடா சந்தோஷமாக சொன்னேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கிற அபியை பார்த்த நட்டும் ரொம்ப சந்தோஷம்டா அப்படியே உனக்கு அசிஸ்டன்ட் பதவியை எனக்கு கேட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டேன் சொல்லவும் அபினவ் சிரிச்சேன் டே லூசாரா நீ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேலையை ஒழுங்காக பாரு நான் என்னோட வேலையை பார்க்குறேன் அதெல்லாம் எப்போவோ வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு தான் வெளியவே வந்தேன் கிளம்பு போகலாம் பொறுப்பே இல்லாமல் இப்படி நிற்கிற நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஊர் ஊராக போகணும் பசங்களை தேடணும் முக்கியமாக அவங்கள உன்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் இப்படி பல வேலை இருக்கு பேசிக்கிட்டே போன நட்டை பார்த்து முறைச்ச அபினம் தோளில் கையை போட்டுக்கிட்டே விடுறா விடுறா சும்மாவே நீ என்னை விட சுமாராக தான் இருப்ப இப்போ நீ மூஞ்சை இப்படி வச்சா பார்க்க சகிக்கலை வா வெளியே போகலாம் அவனை கூட்டிட்டு கிளம்பிட்டான் அடுத்து என்ன நடக்கும் அபினவ் ஷிகாவை சந்திச்சானா அவனோட காதல் நிறைவேறிச்சா 
அத்தியாயம் எட்டு நினைவுகள் ஹோட்டல் கிங்ஸ் அபி டீமுக்கு கோச்சா செலக்ட் ஆன அடுத்த நாள் உதய் ஒரு பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனான் அங்க ஒரு பெரிய ரூம்ல இபி நடு நாயக்கமா சோஃபால உட்காந்துகிட்டு இருந்தான் அவனை சுத்தி பாதுகாப்புக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருந்தாங்க அதுல தில்லி பீட்டரும் அடக்கம் உதய் இபி கிட்ட அண்ணாச்சி இவன் தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அபினவ் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல இருந்தவன் நமக்கு உதவி செய்ய போய் தான் இவன் டீம்ல இருந்து விலகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனா இப்போ இவன் தான் நம்ம கிரிக்கெட் டீமுக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற புது கோச் அது கண்ணாச்சி புன்னகையோட அது நீ தானா நல்லது நம்ம டீம் தான் ஜெயிக்கணும் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல நம்ம பசங்க ரொம்ப நல்லா விளையாடு நல்லா சொல்லி கொடு நிச்சயமா நம்ம ஜெயிப்போம் அண்ணாச்சி நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் நம்ம டீம நல்லா விளையாட வைக்கிறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட சொன்னேன் உடனே தில்லி இபிக்கு முன்னால வச்சிருந்த ஒரு கண்ணாடி பவுல காட்டி அபி இந்த இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு அபி எனக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்ற பழக்கம் இல்லைன்னு சொன்னான் அட கலர் கலரா ஜேம்ஸ் மாதிரி இருக்கவும் சாக்லேட்னு நினைச்சிட்டியா நீ அதான் இல்ல இது மேட்ரே வேற புதுசா மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு சும்மா ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் எடுத்து வாயில போடு சும்மா ஜிவ்னு ஏறும் அப்படின்னு குதூகலமா சொன்னா அபி ஐயோ அதை விட்டு பல வருஷம் ஆகுதப்பா என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய விஷயத்த இதனால தான் இழந்தேன் இப்போதான் என்னோட லைஃப்ல ரெண்டாவது இன்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கு அதை நான் காப்பாத்திக்கணும்ல எனக்கு இது வேண்டாம் உதய் டெய் அவன் கிடைக்கிறான்டா இவனை கூட்டிட்டு வந்ததே வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசுறதுக்கு தான் அண்ணாச்சி அதை சொல்லுவாரு உடனே இபி இத பாருப்பா கோச் நம்ம டீம்ல போதுமான பசங்க இருக்காங்க ஆனாலும் இன்னும் நாலு பேரை நீ வேணாலும் வெளியே இருந்து எடுத்துக்கோ அடுத்த மாசம் ஆக்ஷன் இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம டீம் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எல்லாமே ஒரு மாசத்துக்குள்ள நடக்கணும் உன்னால முடியுமா அதுக்கு அதையும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம கண்டிப்பா என்னால முடியும் வந்தாச்சு அப்படின்னு தைரியமா சொன்ன அப்ப சரி உதய் நம்ம புது கோச்சுக்கு என்னவெல்லாம் உதவி தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் புரியுதா உம் சரி என்னாச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா உதய் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஹோட்டலில் விட்டு வெளியே வந்தாங்க சென்னை ஏர்போர்ட் அபியும் நட்ராஜும் மதுரை ஃப்ளைட்டுக்காக வெயிட்டிங் ரூமில் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க டே மச்சா டிக்கெட் வச்சிருக்கியா இல்லை அதையும் தொலைச்சிட்டியா நட்டு அபிய ஒத்து பார்த்துக்கிட்டே கேட்கவும் டக்குன்னு நட்டை நிமிந்து பார்த்தா அபி ஏண்டா இப்படி பண்ற நானே நொந்து போயிருக்கேன் இது நீ வேற நொய்யி நொய்யின்னு கொஞ்ச நேரம் வாய பொத்திக்கிட்டு உட்காரு அப்படின்னு அபி மிரட்டணும் சரிடாயப்பா வாயே திறக்கல ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்பவும் நட்டு மச்சா அந்த ஐஸ்கிரீம் கடை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அபி பக்கம் திரும்பின அபி கொலவெறியோட நட்ட முறைக்குமா உடனே உஷாரான நட்டு வை ஆங்கிரி ஓகே லீவ் இட் அப்படின்னு தோழ குளிக்கிக்கிட்டே சொல்லிட்டு அமைதியான நட்ட ஐஸ்கிரீம்னு சொன்னதும் டிக்கெட்டை தொலைச்சதியான்னு கேட்டதும் அபி தன்னவளோட நினைவுக்குள்ள மூழ்கினான் இதே சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச்காக பெங்களூர் போக வேண்டியதாக இருந்தது நட்ட அபியோட பேகை பேக் பண்ணி வச்சுட்டு மச்சா நாளைக்கு உனக்கு ஃப்ளைட்டு எனக்கு தான் லீவு கிடைக்கல ஆனால் டிவியில் கண்டிப்பாக உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை நான் பார்ப்பேன்டா ஆல் த பெஸ்ட் வெற்றியோட திரும்பி வா நட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி கையை நீட்டிருந்தான் மச்சா அது வந்துடா அது ஏதோ சொல்ல வந்து சொல்லாதது மாதிரி முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தா அபி டே ஒன்னு முழுங்கு இல்லைனா துப்பி தொல ஏன் இப்படி வசனத்து வாயிலேயே வச்சுக்கிட்டு நிற்கிற இல்லடா டிக்கெட்டு திடீர்னு காணாம போச்சுடா நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல பேசாமல் இந்த ட்ரிப்பை நான் கேன்சல் பண்ணிடவா அச்சோ அப்படியா சரி டிக்கெட்டை வேற காணாம போச்சுன்னு சொல்ற இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸ்பான்சர் கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் நம்ம இந்த ட்ரிப் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்ப நான் உடனே சிக்காவுக்கு கால் பண்ணி ஏர்போர்ட்டுக்கு வராத வீட்டுக்கே வந்துருன்னு சொல்லிடுறேன் போனை எடுத்த அபி அபியோட செயல்களை கைய கட்டி வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு நின்று நட்டு கூப்பிட்டான் நல்லவனே ஐயோ ஒருவேளை கண்டுபிடிச்சிட்டானோ பதட்டத்தோட திரும்பி நட்ட பார்த்தா அபி என்னடா மச்சா டிக்கெட் நல்லா தேடினியா ஆமாண்டா நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்தேன் ஆனால் எங்கேயுமே எனக்கு கிடைக்கல பாரேன் அதிசயமா இருக்கு நேற்று வரைக்கும் என் கையில தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு தான் அபி சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நட்டு இன்னைக்கு என் பையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சான் நட்டு சொன்னதை கேட்டு அதிர்ச்சியான அபி பிறகு தன்னை கொஞ்சம் சமாளிச்சுக்கிட்டு என்னது 
உன்னோட பையில இருக்கா எங்க காட்டு உடனே நட்டு அவனோட ஆபீஸ் பேக்ல இருந்து ரெண்டு டிக்கெட் எடுத்து அபியோட கையில கொடுத்தா அப்போ சிக்காவ ஏர்போர்ட்டுக்கே வர சொல்லிடுறா மச்சான் அப்படி நக்கலா சொன்னான் நட்டு நட்டு சொன்னதை கேட்டு அவனை முறைச்ச அபி வெடுக்குன்னு நட்டு கையில இருந்த டிக்கெட்டை பிடுங்கிட்டு ஃபிளைட்டுக்கு தயாரானா நான் உனக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைப்பேன் அபி எங்க நீ அந்த பொண்ணு பின்னாடி போய் உன்னோட ஆம்பிஷனை மிஸ் பண்ணிடுவியோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குடா என்னமோ எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா சந்தோஷம்தான் நண்பனுக்காக வருத்தப்பட்டான் அபியும் நட்டும் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடியே அங்க ஷிகா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கிருந்து ஐஸ்கிரீம் ஷாப்ல நின்றுகிட்டு கை அசைச்சா ஷிகா ஏற்கனவே மூணு ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு நின்றுகிட்டு இருந்தேன் மேடம் உங்க ஆர்டர் ரெடி ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல இருந்த ஆள் செல்லவும் அபி நட்டுகிட்ட மச்சா கோச்சிக்காம போய் அந்த ஐஸ்கிரீம் மட்டும் வாங்கிட்டு வாடா எல்லாம் தலை எடுத்துடா முணு முணுத்துக்கிட்டே எந்திரிச்சு போய் முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா அபி ஐஸ்கிரீம் உடனே சாப்பிட ஆரம்பிச்சா ஆனா ஷிக்கா வாய் ஓயாம அவங்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தா தனக்குன்னு ஒரு ஐஸ்கிரீமையும் வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு நேர் எதிர வந்து நின்னா நட்டு அப்போன்னு பார்த்து பக்கத்துல ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் ஷிக்காவை தாண்டி போகும் போது தெரியாம அவளை இடிச்சுட்டாங்க அவளும் நிறத்தடு மாதிரி அவளோட ஐஸ்கிரீம தனக்கு நேரா நின்னுகிட்டு இருந்த நட்டுவோட டீ ஷர்ட் மேலயே கொட்டிட்டான் ஷிக்கா கிட்டத்தட்ட அழுவாத குறையா ஐயோ என்னோட ஐஸ்கிரீம் பாழா போச்சே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தா அத கேட்ட நட்டு அதிர்ச்சியாகி ஏமா என் பிரம்மாண்டமான டீ ஷர்ட் இங்க நாசமா கிடைக்குது அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியல இத்தனூண்டு ஐஸ்கிரீம் அது போனதுக்கு ஒப்பாரி வச்சுக்கிட்டு இருக்கியா இந்த டீ ஷர்ட் இல்லைன்னா வேற டீ ஷர்ட் வாங்கிக்கலாம்டா ஆனா சாப்பிட்ற பொருளை திரும்பி வர வைக்க முடியுமா புட்டு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுல ஷிக்காவுக்கு ஆதரவா பேசுனா அபி ஆமாண்டா நீ இதுவும் பேசுவ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ உன்ன போய் எத்தனை நாள நல்லவன்னு கூப்பிட்டம் பாத்தியா என் புத்திய அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு அந்த ஐஸ்கிரீம தொடச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஐஸ்கிரீம் போன சோகத்துல இருந்த ஷிக்கா கண்ணுல அபி தன்னோட கையில வச்சிருந்த ஐஸ்கிரீம் தான் பட்டுச்சு பெருசாதும் யோசிக்காம டக்குன்னு அபி கையில இருந்து வாங்கி அதை அவ சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அவளோட செயலை பார்த்து ஆரம்பத்துல அதிர்ச்சியான அபி பிறகு அவனுக்கே ஒரு இத்த லேசான பொண்ணுங்கையோட ஷிக்கா சாப்பிட்ற அழக ரசிச்சுட்டு இருந்தான் அப்ப யாரும் தன்னை பாக்குற மாதிரி உணர்ந்த அபி தன்னோட தலைய திருப்பி பார்க்கணும் அங்க கொல வெறியோட அபிய முறைச்சுக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்தான் மட்டும் ஆனா அதுக்கெல்லாம் பயந்துட்டா அவன் தான் அபி இல்லையே ரைட்ரா என்ன வச்சு செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆக மொத்தத்துல நான் உங்க கண்ணுக்கு எல்லாம் யூஸ் பின் டஸ்ட்பின் மாதிரி தெரியறேன் போல நட்டு போலம்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபிளைட்டுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த உடனே அபியும் நட்டும் பெங்களூருக்கு பறந்தாங்க அத்தியாயம் ஒன்பது செலக்ஷன் இரவு ஏழு மணி அளவில் ராங்கியும் ஈபியும் எதிர்பார்த்த அந்த நைட் வந்துச்சு ஈசிஆர் சாலையில் இருக்கிற ஒரு தனியார் பீச்சை சுத்தி வளச்சிருந்தார் வாங்கி டிசியும் வாகனமும் ஏகாப் ஒரே மாதிரி வெள்ள சட்டை காக்கி பேண்ட் போட்டுக்கிட்ட அந்த பீச்சை செக் போஸ்ட் தாண்டி உள்ள போனாங்க ராங்கியோட மத்த டீம் கூட வாக்கி டாக்கி மூலமா தகவல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் எல்லாரும் உங்க துப்பாக்கிய லோட் பண்ணி தயாரா வச்சுக்கோங்க என்னோட உத்தரவு இல்லாம யாரும் தாக்குதல் நடத்த கூடாது இன்னொரு தொடர்புல இருந்த வாகனம் கிட்டையும் ஏகா கிட்டையும் நாம மூணு பேரும் அவங்களை சுத்தி வளைப்போம் அமைதியா <laughs> முழு <laughs> முகத்தை <laughs> 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 
காலை கமிஷனர் ஆபீஸ் தமிழ்நாட்டோட தலைநகரத்துல போலீஸ் துறை சேர்ந்தவருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாம போச்சு இதுக்கு கமிஷனர் என்ன பதில் சொல்ல போறாரு நேத்து நைட்டு நடந்தது ரெண்டு குழுவுக்கு நடுவுல நடந்த தாக்குதலா இல்ல கொல முயற்சியா செய்தி நிபுணர்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்ததை எல்லாம் அமைதியா கேட்ட கமிஷனர் சுபாஷ் பொறுமையா சிரிச்ச முகத்தோட பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு நீங்க கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் என்கிட்ட ஒரே ஒரு பதில் தான் இருக்கு விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டுபிடிச்சதும் தகவல் கொடுக்கறோம் அது வரைக்கும் செய்தி நண்பர்கள் நீங்களும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க பதில் சொல்லிட்டு திருமணவரோட முகம் கோவத்துல கருத்துடுச்ச அங்கிருந்து நேரா அவரோட ஆபீஸ் ரூம் குள்ள போனா அங்க இருந்த டிசி சமிக்தா கைப்பிடியில கால தொங்க போட்டுட்டு மும்பரமா அவளுக்கு பிடிச்ச கேம் விளையாடிட்டு இருந்தா கதவு தருந்த சத்தம் கேட்ட உடனே பொறுமையா எந்திரிச்சு நின்று குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு ஸ்கூல் பிள்ளைய போல சொன்ன அதை பார்த்து இன்னும் கட்டுப்பான கமிஷனர் என்ன சாமி வர வர உன்னோட சேட்டை அதிகமாகிட்டே போகுது பாரு நீ பண்ணிட்டு வந்த வேலைக்கு வெளியில இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வலிச்சு வலிச்சு கேள்வி கேட்கறானுங்க இப்ப செத்து போனது உன்னோட டீம் ஆளு இன்ஸ்பெக்டர் மயில் வாகனம் அவருக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கும் என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க அதுக்கு சம்யுக்த பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே மறுபடியும் கமிஷனரை தொடர்ந்து அட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தனி நபரோட போன் கால் பேங்க் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரேஸ் பண்றதுக்கு நீங்க யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கினீங்க யார்கிட்டையும் வாங்கல சரி எங்கிட்டையாவது சொன்னீங்களா அதுவும் இல்ல பண்றது எல்லாம் போலீஸ் யூனிஃபார்ம்ல ரவுடி மாதிரி பண்றது எல்லாம் மொல்ல மாதிரித்தானோ ஆனா மூஞ்ச மட்டும் கேலண்டர்ல இருக்கிற முருகன் படம் மாதிரி சிரிச்ச மாதிரியே வச்சுக்க வேண்டியது இத பாருமா ஒழுங்கா உன்னோட போக்கிரித்தனத்தை எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு உன்னோட வேலைய மட்டும் பாரு அப்புறம் இந்த இபிய மோப்பம் பிடிச்சது போதும் மத்த வேலைய பாரு இல்லனா ஒரு நாள் நீயும் குப்பையோட குப்பையா கிடப்ப பாத்திருந்துக்கோ அமைதியா எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்ட டிசி கடைசியா சொன்னதை கேட்ட என்ன சார் மிரட்டி பாக்குறீங்களா நான் டிசி சம்யுக்தா இன்னும் என்னவோ சொல்ல வந்தவள நிறுத்தின கமிஷனர் தெரியும் டிசியா இருக்கிற உன்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணவும் எனக்கு தெரியும் ஒழுங்கு அமைதியா இருந்தா உனக்கு நல்லது இப்ப கிளம்பு இபி பீச் ஹவுஸ் நீச்சல் குளத்தின் சாய்வு நாற்காலியில் உக்காந்திருந்த உதை டிவியில போகும் செய்தியை பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அதுல பிரபல நடிகை பிரமீளா திடீர் மரணம் அப்படின்னு செய்தி போட்டிருந்துச்சு அத பார்த்த டில்லி ஒப்பாரி வைக்கிற மாதிரி பிரமிளா நீ போக இல்ல நீ போக இல்ல அப்படின்னு பாடிக்கிட்டு இருந்தவன முதுகுல எட்டி உதச்சிட்டு வெளியில வந்தான் இப்பி என்னடா நானே அந்த வாகனம் செத்துட்டான்னு கோபமா இருக்க நீ அந்த சிரிக்கி செத்தத இப்ப பெருசா பேசிட்டு இருக்க அண்ணாச்சி அந்த போலீஸ் செத்ததுல எனக்கும் வருத்தம் தான் அதுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர் மட்டும் தான் அடிக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து சோககீதெல்லாம் பாட முடியாது அப்படின்னு வழக்கம் போல புசும்பா பேசினான் தில்லி அப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ இங்க என்ன வாந்தியா எடுத்த உடனே தில்லி தலையை சொல்லிக்கிட்டே அண்ணாச்சி அது அந்த பிரமிலா என்னோட கனவு கண்ணி அப்படி இடுப்ப ஆட்டி ஆட்டி ஆடுனானா எனக்குள்ள என்னவோ பண்ணும் கை கால செலுப்பிக்கிட்டு சொன்னதை பார்த்து எல்லாரும் சிரிச்சுட்டாங்க இந்த பிரமிலா மாதிரியே அந்த ராங்கியையும் ஒரு நாள் போட்டு தள்ளணுண்டா தில்லி அந்த மார்க் அதாண்டா ஆப்பிரிக்காக்கார அவன் பத்திரமா இருக்கான் தானே நம்ம தொழிலுக்கு அவன் ரொம்ப முக்கியம்டா அவன் மட்டும் யார் கையிலையும் மாட்டக்கூடாது பாத்துக்கோ அப்போ ஒருத்தன் உள்ள வந்தாச்சு கர்னல் கிட்ட இருந்து பாசல் வழக்கம் போல அவன் கொடுத்துட்டு போகவும் எப்பவும் போலவே அண்ணாச்சி அவசரமா போய் பார்சல வாங்கி உள்ள இருந்த தகவலை படிச்சவன் கைய முஷ்டி இறுக்கமா மூடி கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணான் அண்ணாச்சி என்னாச்சு தில்லி அந்த ராங்கிய இப்ப நாம எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அவரே எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அண்ணாச்சி இந்த கேர்னல் யாருன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே மறுபடியும் பயந்து கேட்டான் நான் டான்னா அவர் டானுக்கெல்லாம் டான் அவர் நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணுவாரு அவர் யார் வேணாலும் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு நீங்க மட்டும்தான் இன்னும் சுருக்கமா சொல்லணும்னா எங்க உலகமே நீங்க தான் அவர் சொன்னது கேட்டு பூரிச்சு போயிட்டாரு இபி மதுரை ஏர்போர்ட்ல இருந்து நட்டும் அபியும் நேர கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு போனாங்க அங்க கேட்ல இருந்த வாட்ச்மேன் ராமசாமி இவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு வணக்கம் சார் வாங்க வாங்க தில்லி சார் ஏற்கனவே சொன்னாரு அன்னைக்கு முழுக்க அந்த அகாடமியில இருந்த பெஸ்ட் போலர்ஸ் விளையாட சொல்லி அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சூரியன் மெல்ல மெல்ல மறைய தொடங்குச்சு இதுக்கு மேல முடியாதுன்னு அந்த அகாடமியை விட்டு வெளியில போகலாம்னு கிளம்பு அப்போ அங்க வந்து ராமசாமி சார் உங்களுக்கு நல்ல பசங்க கிடைச்சாங்களா எங்க என்ன எல்லா பசங்களும் நல்லா தான் விளையாடுறாங்க 
ஆனா ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது நம்மள எதிர்த்து விளையாடுற டீமும் இவங்க அளவுக்கு நல்லாவே ஆடுவாங்க அதனாலதான் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஆளுங்க அவங்கள விட நல்லா விளையாடுறவங்களா இருக்கணும் அவங்கள தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அவி சொன்னது கேட்டு ஆலோசனை கூறினாரு ராமசாமி சார் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க என்னென்ன தைரியமாக சொல்லுங்கள் நான் ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேன் என்னோட பையன் நல்லா பந்து வீசுவான் என்னுடைய குடும்பம் ரொம்ப பெருசு தம்பி நானும் அவனும் தான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறோம் அதனால தான் அவன் நல்ல கிரவுண்டில் வந்து விளையாட முடியல ஒரு வாட்டி ஒரே வாட்டி என் பையனை ஆட வச்சு பார்க்குறீங்களா அவை எந்த பதிலும் சொல்லாமல் கொஞ்சம் நிறைய யோசிச்சான் அதுக்கப்புறம் சரி உங்க பையனை நாளைக்கு மத்தியானம் இதே கிரவுண்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க சென்னை மாதிரியே மதிய ராமசாமி அவருடைய பையன் ரகுவை கூட்டிக்கிட்டு வந்திருந்தாரு அபிய ஆரம்பத்துல சும்மா ஒரு பெரிய மனுஷன் கேட்டுட்டாரே முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் ரகுவுக்கு இப்ப சான்ஸ் கொடுத்தான் ஆனா அங்க நடந்ததை வேற தினமும் பிராக்டிஸ் பண்ற பசங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு வேகம் ஒரு துடிப்பு ரகுவோட போலிங்ல இருந்தது இதுதான் இதேதான் அபி எதிர்பார்த்தது அந்த விதி தான் ரகுவ அபி கண்ணில் காட்டியிருக்க அபியும் நட்டுவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து ஒரு அர்த்தமான புன்னகைய பரிமாறிக்கிட்டாங்க ரகுவ உடனே செலக்ட் பண்ண அபி அவனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் தானே செய்யறதாகவும் ஒத்துக்கிட்டான் அபி மதுரைக்கு வந்த வேலை முடிஞ்சது அடுத்தது அத்தியாயம் பத்து பிளாக் ஷீப் ஆப்பிள் பில்டர்ஸ் வேளச்சேரி ஏக ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் முன்னாடி வந்து நின்னார் செக்யூரிட்டி கிட்ட சாம் மேடம் பார்க்கணும் அப்படின்னு அனுமதி கேட்டு நின்றுகிட்டு இருந்தார் அந்த செக்யூரிட்டியும் சாமுக்கு போன் மூலமாக அனுமதி கேட்டு ஏகாவுக்கு வீட்டுக்கேன்னு சொல்லி அனுப்பினார் சாம் வீட்டுக்கு போன ஏகாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இவ்வளவு பெரிய டிசி வீடு எவ்வளவு சின்னதாக இருக்குன்னு அதுலேயும் இவ்வளவு சுத்தமாக இருக்குன்னு தான் ஏன்னா இவருக்கு தெரிஞ்ச சாம் மேடம்க்கு பப்ஜி கேமை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதுன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஏகாவை பார்த்துக்கிட்டு சாம் அவர் முன்னாடி ஒரு காப்பி கோப்பையை நீட்டினான் என்ன ஏகா வீட்டையே இப்படி பாக்குறீங்க என்ன விஷயம் மேடம் நான் ஒண்ணு கேட்கவா அதுக்கு சாம் அலட்சியமா பெருசா என்ன கேட்க போறீங்க நான் தனியா இருக்கேன்னு கேப்பீங்க சரிதானே கேட்டவளே தொடர்ந்து பதில் கூறினான் முன்னாடியே ஒரு புறம்போக்கு என் கூட லிவ்இன்ல இருந்தான் திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டோட நைட்டா சொல்லாம விட்டுட்டு ஓடிட்டான் அதனால இப்ப நான் தனியா தான் இருக்கேன் பாருங்க <laughs> கடைசியா அந்த ஆளை அடிச்சு தும்சம் பண்ணி மரத்துக்கு பின்னாடி நிக்க வச்சிங்க பாருங்க அப்போ உங்க மொத்த விளையாட்டும் புரிஞ்சிடுச்சு எப்படியோ அவனோட விரல வச்சே அவன் கண்ண குத்தி நீங்க பாருங்க அது டாப் கிளாஸ் சம்பவம் அது சரி இப்ப நீங்க என்ன தகவல் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அத சொல்லுங்க இப்ப ஏகா பேச ஆரம்பிச்சாரு மேடம் அந்த இபி கிரிக்கெட் டீம் விளையாடிப்பாளர் ஒரு ஸ்கூல் வேலைக்கு வாங்கியிருக்கான் அங்க ஒவ்வொரு பொருளும் வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்றதா ஒரு தகவல் எனக்கு என்னமோ அங்க ஏதாவது நடக்குதோனு சந்தேகமா இருக்கு எல்லாத்தையும் கேட்ட டிசி அவன் ஒரு கிரிக்கெட் டீமுக்கு செலவு பண்ற அளவுக்கு நல்லவன் கிடையாது அந்த ஸ்கூல்ல என்னவோ பண்றான் என்ன பண்றான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப கமிஷனர் வேற எச்சரிக்கை பண்ணிருக்காரு அதனால இனி நாம எது பண்ணாலும் அதுல வலி வந்தாலும் திருடனுக்கு தேள் கொட்டினது போலவே மூடிட்டு இருக்கணும் உங்களால முடியும்னா என் கூட வாங்க இல்லையா உங்க வேலையை பாருங்க ஏகா மேடம் என் உயிர் போனாலும் உங்க கூடவே இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் எப்ப போங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க நான் வந்துடுறேன் இதை கேட்டு சமைக்கா அவரோட தோல்ல தட்டி கொடுத்தா ஏகா ரொம்ப பொங்காதீங்க போங்க போய் அந்த ஆப்பிரிக்காக்காரன் எந்த ஆஸ்பத்திரியில இருக்கான்னு தேடுங்க அவன் கிடைச்சா நமக்கு இந்த கேஸ்ல பல விதத்துல உதவியா இருக்கும் மேடம் ஏற்கனவே முக்கியமான ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்திலையும் தேடியாச்சு அதுக்கு சமயுக்தா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த ஈசிஆர் ஏரியாலயே தேடி பாருங்க முக்கியமா அந்த ரிசார்ட்டுக்கு பக்கமா இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல தேடுங்க அவன் கிடைப்பான் அப்புறம் நான் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லவ கிடையாது எனக்கு ஆபத்து வந்துச்சுன்னா உங்களை காப்பாத்த கூட வரமாட்டேன் என்ன காப்பாத்திக்க மட்டும் தான் பாப்பேன் அதனால என்ன மட்டும் இல்ல உங்க நிழல கூட நம்பாதீங்க அடுத்து நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு நாளைக்கு நைட்டு 
அந்த ஸ்கூலுக்கு போகலாம்னு முடிவு பண்ணவ வெளிய வந்து தங்களை யாராவது நோட்டம் பாக்குறாங்களான்னு பாத்துட்டு அவரை அனுப்பிட்டு உள்ள போனவள தூரத்துல ஒருத்த பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தான் உள்ள போன சமுக்தா மறுபடியும் வெளியில வந்து சரியா அந்த ஆளை பார்த்து டார்ச் அடிச்சவ நடுவிரல் காட்டி ஒரு கெட்ட வார்த்தையும் சொல்லிட்டு இதையும் சொல்லுடா சொல்லிட்டு உள்ள போன அவ சொன்னத அப்படியே அந்த ஆளு யாருக்கோ போன் பண்ணி ஒரு தகவலா சொன்ன மறுநாள் இரவு டிசியும் ஏகாபும் பேசி வச்ச மாதிரியே ரிப்போர்டர் மாதிரி துணி போட்டுக்கிட்டு கேமரா மைக் ரெண்டு தீ எடுத்துக்கிட்டு கேட் வழியா போகல பின்பக்க சுவர் ஏறி குதிச்சு உள்ள போனாங்க அவங்க குதிச்ச சத்தம் கேட்டு யாராவது வராங்களான்னு சுத்தி பார்த்தவங்களுக்கு கண்ணுக்கு நிறைய பேர் ஏதோ தேனி கூட்டம் மாதிரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சது அங்க நடந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வந்த சமீக்தா ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கேட்டா இங்க என்ன நடக்குது எதுக்கு எல்லாரும் இப்படி ஓடி ஓடி வேலை பாக்குறீங்க அதுக்கு அந்த ஆள் ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு என்ன நடக்குதா நம்ம சென்னைக்கே பெருமை தர மாதிரி கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு பெரிய விளையாட்டு பயிற்சி பண்றதுக்காக பள்ளிக்கூடம் கட்டுறோம் அதுவும் இன்னும் ஒரு வாரத்துல தயார் பண்ணணும் அப்போ தானே எங்க ஊர் பசங்க வந்து விளையாட முடியும் அவர் சொல்லிட்டு மேலையை பார்க்க கிளம்பிட்டாரு கொஞ்சம் அங்க இங்கன்னு சுத்தி பார்த்த சாமுக்கும் ஏகாவுக்கும் எதுவுமே சந்தேகம் வர அளவுக்கு இல்லை அவங்க எதிர்பார்த்து வந்த ஈப்புக்கு எதிராக ஆதாரமும் கிடைக்காம மந்த வழியா மறுபடியும் சுவர் குதிச்சு திரும்ப போனாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு எதிரில் சுமார் பதினஞ்சு அடி தூரத்தில் நின்றுகிட்டு இருந்த வண்டியை எடுக்க ரோட் கிராஸ் பண்ண போன நேரம் எதையோ பார்த்தா திடீர்னு இருட்டா இருந்த அந்த ரோட்ல பழையர்னு ஒரு கார் இவங்க பக்கம் ரொம்ப வேகமா வந்துச்சு கண்ணு மூடி திறக்கிற நேரத்தில் சாம் ஏகா ரெண்டு பேரையும் அடிச்சு தூக்கி பீசிட்டு போயிடுச்சு சம்யுக்தா மயங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த காருக்குள்ள இருந்த ரெண்டு பேர் தான் ஒன்னு ஈபி இன்னொன்னு உதை அவங்க முகத்துல அப்படி ஒரு சிரிப்பு வேற இந்த நேரத்திலையும் சாம் என்ன அவ்வளவு சீக்கிரம் அழிக்க முடியாது நான் வருவேன் திரும்ப வருவேன் உங்க அழிவு ஏன் கையால தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷம் மயங்கிட்டா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவங்களை அந்த வழியா போனவங்க பாவம் பார்த்து ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் கொடுத்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த இவங்களை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அமைச்சாங்க அதே நேரத்தில் சாம அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்த சந்தோஷத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் எல்லாருக்கும் பார்ட்டி கொடுத்து கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாமல் குடிச்சு கும்மாளம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஈபியும் அவருடைய விழுதுகளும் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் முழுசா ஒரு வாரம் கழிச்சு கண்கள் திறந்த டிசி சாம் அவளை பார்த்த நர்ஸ் ஓடி போய் எதிர்பார்த்து <laughs> தொடர்ந்து <laughs> ஒருவர் வந்து நர்ஸும் வெளியே போகிற வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தா சாம் இப்போ ஒரு கையால் தன்னோட தலையணைய சரி செய்ய முயற்சி செய்த உடனே ஓடி வந்து அவளை சரியாக உட்கார உதவி பண்ணவன பார்த்தா சொல்லுங்க மாறன் ஏதாவது புது தகவல் கிடைச்சிருக்கா அப்படியே ஏகா எப்படி இருக்காரு பெருசா அடி இல்லைல்ல மாறன் எந்த பதிலும் சொல்லலை அமைதியாக நின்றுகிட்டு இருந்தான் ஏகாவுக்கு என்ன நடந்திருக்கோம் ஏகா தப்பிச்சானா அத்தியாயம் பதினொன்று நச்சுன்னு நாலு பிளேயர்ஸ் மதுரையிலிருந்து தேனிக்கு வந்த அபியும் நட்டும் 
அங்க இருக்கிற ஒரு அகாடமியில ஒரு நல்ல போலர் தேடி கண்டுபிடிக்க முயற்சியில இறங்கினாங்க காலையில இருந்து தொடர்ந்து எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் பார்த்த அபிக்கு எதுவுமே பிடிக்கிற மாதிரி இல்லை இன்னும் ஒரே ஒரு பையன் தான் பாக்கி இருந்தான் நட்ட அபிகிட்ட என்னடா இந்த ஊர்ல ஒருத்தன் கூட தேரல இப்ப என்ன பண்றது கடைசியா ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கான் அவனையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒத்து வரலன்னா சீக்கிரமா இங்க இருந்து கிளம்புவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கையே இல்லாம சொன்னான் ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் ஒரு பிடிப்பே இல்லாம தான் கடைசி பையனை வர சொன்னாங்க ஆனா சில நிமிஷங்கள்லயே ரெண்டு பேர் முகத்திலையும் அப்படி ஒரு ஆச்சரியம் நட்டு வாய விட்டு வா என்னடா இப்படி பவுல் பண்றான் அதுவும் லெப்ட் ஹேண்ட்ல அபி கிட்ட உற்சாகமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் ஆமாண்டா சூப்பரா விளையாடுறான் வந்த பத்து நிமிஷத்திலே ரெண்டு விக்கெட் எடுத்துட்டான் உண்மைதாண்டா ஆனா எல்லார் மாதிரியும் இல்லாம இவன் லெப்ட் ஹேண்ட்ல பவுல் பண்றானே பரவாயில்லையா கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் தான் ஆடணும்னு எந்த ரூல்ஸும் இல்லை ரெண்டு கையிலையும் பவுலிங்கும் பண்ணலாம் பேட்டிங்கும் பண்ணலாம் ஆனா எனக்கு ஒன்று தோணுது நம்ம ஆரம்பத்திலேயே இவனை இறக்காம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இறக்கணும்னா ஆக்ஷன்லயே செலக்ட் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் டே மச்சா மூலாக்காரண்டா நீ இப்பதான் ஒரு கோச் மாதிரியே பேசுற நடத்து நடத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்க கோச் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு யாருன்னு திரும்பி பார்த்தா அங்க புன்னகையோட நின்னுகிட்டு இருந்தான் ராகுல் கோச் என் பேரு ராகுல் எனக்கு இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பவுலர் ஆகணும்னு ஆசை இப்ப கூட என்னோட பெஸ்ட் தான் கொடுத்தேன் என்ன நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னோட பவுலிங் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தைரியமா சொன்னா ராகுல் அதுக்கப்புறம் அபி அவங்க அப்பா அம்மாவை வர வச்சு ராகுல ஆக்ஷனுக்கு கூட்டிட்டு போவேன்னு சொல்லிட்டு தேனியில இருந்து கிளம்பினா தேனியில இருந்து கிளம்பி தென்காசிக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க வழியில நட்டோ அபி கிட்ட தன்னோட லேப்டாப்ல பிளேயர்ஸோட போட்டோவை செக் பண்ணிக்கிட்டே கேட்டான் சின்ன பசங்க மேல ஓவரா நம்பிக்கை வச்சு ஸ்பான்சர் பண்றோம் அதுக்கு இவங்க எல்லாரும் தகுதியானவங்க தான் நீ நினைக்கிறியாடா கண்டிப்பா வச்சான் சின்ன பசங்களா இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க தனித்துவத்தோட தான் இருக்காங்க கண்டிப்பா நம்ம பேரை காப்பாத்துவாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இந்த இந்த விஷயம் கூட ஓகே தான் நம்ம மதுரைக்கு போயிருந்தப்போ உனக்கு வேற எதுவும் தோணலையாடா அத சரியா புரிஞ்சுகிட்டா அபி ஒரு பெருமூச்சு விட்டா இப்ப உனக்கு என்ன தெரியணும் ஆமா நான் மதுரையில இருக்கும் பொழுது அவன் நினைப்போட தான் இருந்தேன் இப்பவும் அவன் நினைப்ப சுமந்துகிட்டு தான் இருக்கேன் இனி எப்பவும் அப்படித்தான் இருப்பேன் அவளை தேடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அழகான நினைவுகளை கொடுத்தவ அவ அதுக்கு பதிலா என்னோட உண்மையான காதலை எடுத்துட்டு போயிட்டான் அது இன்னும் அவகிட்ட தான் இருக்கா இல்ல அதை தூக்கி போட்டுட்டாளான்னு எனக்கு தெரியணும் அது தெரியாம நான் எப்படிடா அவளை என் மனசுல இருந்து தூக்கி போடுறது புரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த பத்தி என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத நம்ம வந்த வேலையை பார்க்கலாம் எங்கேயோ நான் பண்ண ஒரு தப்பு இப்ப திருத்திக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதை நான் சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்காக தான் ஊர் ஊரா அலசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு மேல நட்டு எதுவுமே கேட்கல தேனி அகாடமியில இருந்து அப்துல்லோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சு போனதால செலக்ட் பண்ணிட்டான் மச்சான் அடுத்து எங்க ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச இடத்துல அடுத்த சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறேன் அதிர்ச்சியோட அபிய பார்த்து நட்டு டே என்னடா சொல்ற திரும்பவும் அங்கே போயே ஆகணுமா வேற எங்கேயாச்சும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இல்லடா நான் எங்க தொலைச்சேனோ அங்கதான் தேட போறேன் இல்லனா விதி மறுபடியும் மெயின் மேட்ச ஏண்டா சென்னைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் நடத்தணும் நான் பிளான் பண்ணி வச்சது எதுவும் நடக்கல வாழ்க்கை என்ன வேற எங்கேயோ கூட்டிட்டு போகுது நானும் அதுபடியே போலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நினைச்சிக்க வேண்டியது தான் இருக்கமான முகத்தோட சொன்னா அபி இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதோனு தெரியல நல்லதா முடிஞ்சா சரி அடுத்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கிற கிரிக்கெட் அகாடமிக்கு போனாங்க அங்க இருந்தவங்கள்ல சூரஜோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அபிக்கு அப்படிப்பட்டே <laughs> நம்ம டீமையும் ஹேண்டில் பண்ண இவனுக்கு திறமை இருக்கு அதான் இவனை செலக்ட் பண்ண என்னமோ சொல்றேன் நீ சொன்னா சரியா தான் இருக்கும்னு நானும் நம்புறேன் சரி எப்போ ரிட்டர்ன் இன்னைக்கு நைட்டே கிளம்புறேன் நாளைக்கு காலையில சென்னையில இருப்பேன் பேசிட்டு அபி போன வச்சா அப்புறம் நட்டு அபி நம்ம கிளம்பலாண்டா ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னான் கடைசியா ஒரு முறை அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேண்டா பிளீஸ் நட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டு சரி ஆனா இதுக்கு மேல இந்த ஊர் பக்கம் வர வேண்டாம் சரிதானே அதுக்கு அபியும் சரின்னு தலையாட்டின 
அபி ஷிகா கூட தங்கியிருந்த அதே ரூமுக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தான் இப்பவாது நீ வந்துட மாட்டியான என் மனசு ஏங்குது ஷிகாவை நினைச்சு கண்ணீர் விட்ட அபி ரூமை பூட்டிட்டு நேர கன்னியாகுமாரி கடல் கரையில ரெண்டு பேரும் எந்த இடத்துல ப்ரப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அதே இடத்துல வந்து நின்னா அந்த கடலையே வெறிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவனுக்கு தன்னவளோட இனிமையான நினைவுகள் மனசுல நிழல் படமா ஓடுச்சு அதை நினைச்சு இன்னும் இன்னும் கண்ணீர் சிந்தனம அப்படியே கொஞ்ச நேரம் சிலையாகி போனான் நட்டு வந்து அபியோட தோலை பிடிச்சி உலுக்க வந்தா அபி சுய நினைவுக்கு வந்து தான் நண்பனை இறுக்கமா கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு கதறி அழுதான் மச்சா பயமா இருக்கடா ஒருவேளை அவ தப்பான முடிவு எதுவும் எடுத்திருப்பாளோ இல்லைனா என்னை அடியோட மறந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாளோ அப்படின்னு மனசு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவளை பற்றியே நினச்சி நினச்சி துடிக்குதுடா அப்படின்னு அழுதுகிட்டே சொன்னா அபி நட்டு அந்த விஷயத்தை பற்றி எதுவும் பெருசாக விரும்பாததால் அபியை ஆறுதலாக தடவி கொடுத்துக்கிட்டே அவனை சமாதானப்படுத்தினான் பிறகு அவனை காருக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்ச நேராக சென்னையை நோக்கி புறப்பட்டாங்க அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு நீயும் நானும் அன்பே ஹோட்டல் சான்ஸ் சென்னை அபினவுக்கு இன்னைக்கு முக்கியமான நாள் காரணம் இன்னைக்கு அவன் ஆர்வமா எதிர்பார்த்த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்ல இருந்து முக்கியமான வீரர்களை ஆக்ஷன் மூலமா இவங்க சென்னை அணிக்கு வாங்க வேண்டிய நாள் இது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு அபினவோட பிறந்த நாள் கூட இன்னைக்காவது பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்வான்னு ஷிகா போன் பண்ண மாட்டாளா நீ ஏக்கமா எப்பவும் போல போனை கையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய கண்ணாடி வழியா மும்பை மாநகரோ வாகனர் செல்ல குட்டி குட்டியா மின்மினி பூச்சி மாதிரி தெரியறத வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் உதை கருணியில கோட் சூட் போட்டுக்கிட்டு ஆண் மாடலை போல நடந்து வந்தான் அவனை பார்த்ததும் வெக்கத்துல முகம் செவந்தது கூட தெரியாம அவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா புவி அவளும் சாதாரணமா இல்ல அவன் போட்டுட்டு இருந்த அதே நேரத்துல அதாவது கருணியில ஒன் பீஸ் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கு பொருத்தமா காதுல ஒரு வைர கல் வச்ச சின்ன தோடு வேறும் கழுத்து ஒரு கையில மெல்லுசான கை செயின் இன்னொரு கையில வாட்ச் காலில் ஆறு இன்ச் ஹீல்ஸ் வச்ச ஷூ அவ்வளவுதான் போட்டுட்டு இருந்தான் இவ்வளவு எளிமையா வந்த புவி போட்டுட்டு இருந்ததுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வெறும் இருபத்தி ரெண்டு கோடி மட்டும் தான் செலவு பண்ணியிருப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி அழகா கிளம்பி எங்க போறாங்கன்னா இவங்க டீம் சார்பா ஆக்ஷன் நடக்கிற இடத்துக்கு தான் ஏலம் தொடங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குன்னு ஒரு இடத்துல எதிர் எதிரில் உட்காந்து உதய பார்த்த புவி என்ன பாஸ்கர்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்ப்டன்
பத்து வாட்டி போன் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மறுமுனையில இருந்து போன் அட்டன் ஆகி உடனே அபி சிக்கா குட்டிமா எங்கடா இருக்க எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டா ஆனா கொஞ்ச நேரம் அவனுக்கு பதில் வரல அமைதியாவே இருந்தது ஹலோ ஹலோ இப்ப அந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு ஆண் குரல் கேட்டுச்சு சிக்கா செட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா பதில் சொல்லிட்டு போன் கட் ஆயிடுச்சு அப்போ அபி முகத்துல கைய வச்சு நட்டு கூப்பிட்டான் அச்சா உன்ன உதய சார் கூப்பிடுறாரு சீக்கிரம் வா ஆனா அபி காதல் எங்க விழுந்துச்சு அவனோட நண்பனை கட்டி பிடிச்சிட்டு மச்சா மச்சா குட்டிமா கிடைச்சிட்டாடா அப்படின்னு சந்தோஷமா சொன்னா சரிடா முதல்ல உள்ளவா ஆக்ஷனை முடிச்சுட்டு அவளவே பார்க்கலாம் அபிய உள்ள எழுத்துட்டு போய் உட்கார வச்சான் அங்க உட்கார்ந்ததும் நட்டுக்கிட்ட அபி கேட்ட ஒரே கேள்வி ஆக்ஷன் எப்போ முடியும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் நட்டு தலையில் அடிச்சுக்கிட்டான் நல்லா இருந்த என் நண்பனை ஒரே ஒரு ஃப்ரீ மெசேஜ் அனுப்பி மறுபடியும் பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டா எப்படியோ நல்லா இருந்தா சரிதான் கவனத்தை ஆக்ஷன்ல வச்சான் அபிக்கு அங்க நடந்த எல்லாமே தலைக்கு மேல பறந்து போற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனா நட்டுக்கு தான் நட்டு கழிஞ்சிச்சு ஏன்னா அபி கேட்ட ஒரு பிளேயர் ஜிதேஷ் வெறும் பதினஞ்சு கோடியில டீம்குள்ள வந்த அடுத்து பாஸ்கர் பத்து கோடியில டீமுக்கு வாங்கினாங்க உதை வேணும்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்கு பூவியும் பணத்தை ஒரு விஷயமாவே கண்டுக்காம அவன் சந்தோஷத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டா எப்படியோ ஒரு வழியா ஆக்ஷன் முடிஞ்சதும் அபி அவசரமா வெளியே போறத பார்த்த உதை அவனை கூப்பிட்டு சொன்னது இதுதான் அபினவ் உன்னை நம்பி எவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டேன் கப்பு முக்கியம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இல்லைனா விளைவுகள் ரொம்ப விபரீதமா இருக்கும் எச்சரிச்சுதான் அனுப்பி வச்சான் மறுநாள் மாலை ஏழு மணி அளவில் அபி அவசரமா மதுரையில் இருக்கிற சிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போய்கிட்டே மச்சா சீக்கிரம் வாடா இப்பதான் நடக்க தெரியாத மாதிரி தவழ்ந்துகிட்டு இருக்க அப்படின்னு அவசரப்படுத்தினான் அடே நாதாரி உன்னை போய் நண்பன் நம்பி கூட வந்ததுக்கு நேத்திலிருந்து மும்பை பெங்களூர் சென்னைன்னு ஊர் ஊரா சுத்துற கேட்டது தான் கேட்ட எந்த ஊர்ல இருக்க சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டு தொலைய வேண்டியது தானே சலிப்பா சொல்லிக்கிட்டே இடுப்ப பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தா நட்டு இப்போதைக்கு வரமாட்டான்னு அபியே போய் ரிசப்ஷன்ல கேட்டான் தீக்ஷிகா பேர்ல இங்க யாராவது இருக்காங்களா அவங்க பார்த்துட்டு பதில் சொல்ற அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல அபிக்கு மூச்சு விடுறது கூட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருந்தது ஆமா சார் இங்க தான் இருக்காங்க ரூம் நம்பர் ஒன் நாட் எயிட் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அபி அவளை பார்க்க ஓட ஆரம்பிச்சான் நடுவுல வந்த ரெண்டு பேர் மேலே இடிச்சு விழுந்து புரண்டு கடைசியா ஷிக்கா இருந்த ரூம் கதவு திறந்தப்பா அந்த அறையில இருந்த யாருமே அவனுக்கு தெரியல கட்டில கண்ணை மூடி ஒரு பையன் தொல்ல தலையை சாஞ்சு படுத்திருந்த ஷிக்காவை பார்த்ததும் ஒரு நிம்மதி மூச்சு வந்துச்சு இருந்தாலும் அபிக்கு நிம்மதி கூடவே பொறாமையும் தான் சேர்ந்து வந்தது யாரடா அது ஏன் ஷிக்கா பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கிறது அவளுக்காக என்னோட தோல் இருக்கும் பொழுது நீ என்னடா பண்ணுற இப்போ அந்த அறையில் இருந்த ஒரு பெரியவர் தம்பி யார் நீங்க அப்படின்னு கேட்டதில் ஷிக்காவும் கண்ணு மூச்சு பார்த்து கூப்பிட்டா அபி அவ கூப்பிட்டதும் எல்லாருமே இவனையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க யாரடி அவன் அவனோட தோல்ல எதுக்கு படுத்திருக்க இது கேட்ட ஷிகாவுக்கும் கோபம் வந்தது நம்ம கொஞ்சம் தனியா பேசலாமா அப்பா அம்மா சின்ன கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு பேச நேரம் கொடுங்க பிளீஸ் அவ சொன்னதும் அவளுக்காக அவங்க எல்லாரும் வெளியில போயிட்டாங்க ஓ சின்ன செல்ல பேர் வேற என்ன பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டு இங்க இன்னொருத்தன் கூட என்னடி பண்ற ஷிகா கோபமா அவனோட கைய பிடிச்சு நல்ல கடிச்சு வெச்ச லூஸ் அவ என்னோட தம்பி அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற பொண்ணை பார்க்க வந்தா பாசமா பேசணும் இப்படி பாய்சன் மாதிரி பேசக்கூடாது இப்ப அபி பொறுமையா ஷிகா முன்னாடி கட்டில உட்காந்த அவளோட கன்னத்துல கைய வச்சு கேட்டா குட்டிமா உனக்கு என்னடா ஆச்சு எதுக்கு இங்க இருக்க அவனோட கை மேல தன்னோட கைய வச்ச ஷிகா நான் உன்கிட்ட எப்பவும் என்ன சொல்லுவேன் என்னைக்காவது உன்னை விட்டு போனன்னு ஷிகா நிறுத்தினத அபி தொடர்ந்து கேட்டா பெரிய பில்டிங்ல இருந்து குதிச்சு உயிரை விட்டுருவேன்னு சொல்லுவேன் ஷிகாவும் மேல <laughs> பிரிஞ்சிருந்த இயக்கத்தை ஒரே முத்தத்தில் தீர்த்துடுற மாதிரி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார்
அத்தியாயம் பதிமூன்று ஓனர் இவரா ஹோட்டல் பிரீஸ் டிசி அவளோட ஆட்களோட ரூம் நம்பர் நானூத்தி நாப்பத்தி ஏழுக்கு வர எடுத்துக்கொண்ட அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துல இவங்கள முந்தி கொண்டு ரூம் சர்வீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்த அந்த அறைக்குள்ள போனா அங்க இருந்த சில முக்கியமான காகிதங்களை எடுத்துக்கிட்ட அந்த அறையில கசங்க இருந்த மெத்தை விருப்பு எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சுட்டு ரூம் ஃப்ரெஷ்னரையும் போட்டுட்டு அமைதியா வெளியில வந்தவன் லிப்ட் கதவு தரக்கிற சத்தம் கேட்டதும் அவனுக்கு எதிரில் இருந்த எமர்ஜென்சி ஸ்டார் கேஸை யூஸ் பண்ணி வேக வேகமா அங்க இருந்து ஓடணும் வெளியில அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்த காருக்குள்ள போய் உக்காந்ததும் முகமூடிய திறந்தா அது உதயாதா அவனுக்கு உதவியா பக்கத்து சீட்ல தில்லி சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னா அந்த ராங்கிக்கே ஒரு பெரிய பல்பிடா மாப்பிள அங்க கண்ணாடி வழியா இவங்களே பாத்துக்கிட்டு இருந்த சமுத்ரா எனக்கு <laughs> தெரிஞ்சது <laughs> நேரடியா போய் விசாரணை பண்ண முடியாதுன்னு அவ்வளோ ஒரு பக்தி முக்தி போன சீடையா அங்க போனப்ப ஆசிரமத்துல சுவாமிஜியோட பிரசங்கம் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த சுவாமிஜி பேச்ச கேட்ட இந்த டிசி ராங்கிக்கே கொஞ்ச நேரம் கவனமா அவரோட குரலை கேட்டுக்கிட்டு ஏதோ யோசனையில இருந்தவளுக்கு ஏகாவுக்கு நினைவு வந்துச்சுன்னு தகவல் வந்ததும் அங்கிருந்து சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பிட்டாங்க சென்னை சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஏகா கஷ்டப்பட்டு எழுந்து சாஞ்சு உட்கார்ந்தவன எதிரில் இருந்த சாம பார்த்து கேட்டது இதுதான் மேடம் கேஸ் முடிஞ்சதா இல்ல ஏதாவது தகவல் கிடைச்சிருக்கா முடிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கு முடியாத மாதிரியும் இருக்கு நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கும் போதெல்லாம் புதுசு புதுசா ஏதாவது கிளம்புது அதே நேரத்துல மாறணும் அங்க வந்தாரு மேடம் நீங்க கேட்டதை டீடைலா விசாரிச்சு பார்த்த வரைக்கும் இபி ரெக்கார்ட் சுத்தமா தான் இருக்கு அதாவது அந்த ஆள ஜெயில இருந்தப்போ சுவாமிஜி இபிய போய் பார்க்கவே இல்ல மேடம் என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க இப்ப என்ன புதுசா கிளம்பி இருக்கு அப்படின்னு ஏகா ஆர்வமா கேட்டாரு ஏகா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு ஈஸியா ஷூட்டிங்ல குண்டடிப்பட்டானே அந்த ஆப்ரிக்கா காரன் அவனை தேடி போனப்போ எங்களுக்கு அவன் கிடைக்கல தங்க புஷ்பத்தை பத்தியும் இன்னொரு டாக்டர் பேரு மார்க் டிசோசா பத்தியும் தெரிஞ்சது அதே நேரத்துல அந்த ஹோட்டல்ல டாக்டருக்கு ஒரு பார்சல் வந்துச்சு அத வாங்க ஹோட்டல் மேனேஜர் வேற அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க அந்த அட்ரஸ்க்கு போய் பார்த்தப்போ அது ஒரு சுவாமிஜியோட மடோன்னு தெரிஞ்சது சும்மா சொல்லக்கூடாது அந்த சுவாமிஜிக்கு பக்தர்கள் அதிகம் தான் அங்க மட்டும் இல்ல சோசியல் மீடியாலையும் அந்த ஆளுக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் கோடி கோடியா இருக்காங்க இதுல இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா இந்த டாக்டருக்கு செல்போன் யூஸ் பண்ற பழக்கம் இல்ல போல அதனால ஹோட்டல்ல இருந்து வந்த கால் ரெக்கார்ட்ல இருந்தது மூணே மூணு கால்ஸ் தான் அதுவும் ஹாப்பி டிராவல்ஸ் மூலமா வந்தது தான் ஒரு <laughs> இந்த இபிக்கும் சுவாமிஜிக்கும் எப்படி லிங்க் ஆச்சு அதே மாதிரி சுவாமிஜிக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாயிடும் ரொம்ப நேரமா இந்த விஷயத்த பத்தியே ஆழமா யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த சாம் போன்ல எதையோ பார்த்தவ மாறன் கிட்டத காமிச்ச மாறன் இது ஆசிரமத்துல நான் திருட்டுத்தனமா எடுத்த வீடியோ இதுலயும் அந்த ஹாப்பி டிராவல்ஸோட கேலண்டர் இருக்க பாருங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க போய் இந்த டிராவல்ஸ் யார் பேர்ல பதிவா இருக்கு இந்த டிராவல்ஸ் ஓனருக்கும் சுவாமிஜிக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு விசாரிங்க 
நமக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் கிடைக்குதான பாப்போம் மாறன் அனுப்பி வச்சா அதே நேரத்துல சாம்க்கு ஒரு தகவல் வந்தது அத பார்த்தவ ஏகா கிட்ட நான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல வரலனா நீங்க இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா சிட்டி ஹாஸ்பிடல் மூணு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் ஏகா இருந்த அதே அறையில சாம் மாறன் இருந்தாங்க முதல்ல சாம் சொல்லுங்க மாறன் நீங்க போன விஷயம் என்னாச்சு அப்படிን கேட்டா மேடம் நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் அந்த டிராவல்ஸ் ஒரு எக்ஸ் ஆர்மி மேன் மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி பேர்ல இருக்கு அவ தன்னோட வாழ்க்கையவே ஆன்மீக பாதையில அர்ப்பணிச்சிட்டதா சொல்றாங்க தன்னுடைய விசாரணையை பத்தி சொல்லி முடிச்சாரு இப்ப இவங்க பார்வ சாம நோக்கி இருக்க அவ அலுப்பா சொல்ல ஆரம்பிச்சா எனக்கு அந்த ஆப்பிரிக்கன் இருக்கிற அட்ரஸ் கிடைச்சது என்னோட டீம் கூட போய் சுத்தி வளைச்சு புடிச்சு விசாரிச்சப்போ அவன் கொரோனலுக்கு வேலை பாக்குறான் அப்படிங்கறத தவிர வேற எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டான் எல்லாத்தையும் கேட்ட ஏகாவும் மாறணும் அதிர்ச்சியோடு கேட்டாங்க மேடம் அவ்வளவுதானா சம் நக்கலா பின்ன அவன் கூட உட்கார்ந்து காஃபி குடிச்சிட்டு வர சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா மேடம் தங்க புஷ்பம் பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சதா ம் தெரிஞ்சது நிறைய தெரிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடி மாறன் நான் உங்க கிட்ட கேட்ட அந்த நடிக திடீர்னு செத்தாங்களே அவங்களோட பிரேத பரிசோதனை பண்ண டீடைல் சொல்லுங்க மாறன பார்த்து கேட்டா மாறன் சாதாரணமா பதில் சொன்னாரு அவங்க அளவுக்கு அதிகமா போதம் மருந்து எடுத்துக்கிட்ட காரணத்தால ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துட்டாங்க அந்த பொண்ணு உடம்புல இருந்த போத மருந்தோட அளவு என்னன்னு சரியா சொல்ல முடியுமா மாறன் மறுபடியும் ரிப்போர்ட்ல இருந்தத படிச்சு பார்த்துட்டு 60% அதிகமா இருந்ததுன்னு எழுதி இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி இந்த அயோக்கிய பைலங்க கலர் கலரா குட்டி மிட்டாய் மாதிரி தயாரிச்சு அதுல சாதாரண போத மருந்துல இருக்கறத விட அதிக அளவுல கலந்து சந்தையில விட்டுக்கானுங்க இத கேட்ட ஏகா பதர்னார் மேடம் இப்ப அந்த ஆப்பிரிக்கன் எங்க இருக்கான் ஏன்னா விசாரிச்சது நீங்க இப்ப அவன் உயிரோட தான் இருக்கானா சாம் சிரிச்சுகிட்டே பதில் சொன்னா ஏகா என்ன பத்தி நல்லா தெரிஞ்சும் கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா இருந்தாலும் நீங்க கேட்டதால சொல்றேன் அவன் செத்து முழுசா ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு அவன் உயிரோட இருந்தா தானே ஆச்சரியமே ஆனா ஒரு பக்கா எவிடன்ஸ் கைவிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு மாறன் மோனகினா சாம் காதுல விழுந்ததும் அவ கத்துனா எது எவிடன்ஸ் போச்சா நான் கொல்லலனாலும் ஈபி அவனோட ஆளுங்களை வெச்சு போட்டு தள்ளிப்பா அத விடுங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லவா அதே நேரத்துல ஹோட்டல் சி பிரீஸ் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி பேசினாரு மேடம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த டாக்டருக்கு ஹாப்பி டிராவல்ஸ் ல இருந்து ஃபோன் வந்துச்சு அதுக்கு உங்களுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி இருக்கேன் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மெசேஜ் சத்தமா போட்டா சயின்டிஸ்ட் பொறுமையா இருந்ததுக்கான பலன் கிடைச்சிருச்சு நம்ம இடத்துக்கு கிளம்பி வாங்க இத கேட்டதோ முதல்ல மாறந்தா அதிர்ச்சி அடைஞ்சா மேடம் இது ஹாப்பி டிராவல்ஸ் ஓனர் வாய்ஸ் கிடையாது ஏன்னா நான் பேசின ஆளோட சத்தம் இப்படி இருக்காது மாறன் நல்ல கவனமா கேளுங்க இது அந்த சுவாமிஜியோட குரலானு மத்த ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சொன்னாங்க அட கடவுளே மறுபடியும் சாம் அட சுட சுட தகவல் வந்திருக்கு அதையும் பார்த்துட்டு சேர்ந்து ஆச்சரியப்படுங்க அது தொடர்ந்து அவளோ போன்ல சில போட்டோஸையும் தகவல்களையும் காமிச்சா அதுல சுவாமிஜியோட ஜாதகமே இருந்தது அதாவது இந்த சுவாமிஜி தான் கேர்னல் இந்த கேர்னல் தான் ஹாப்பி டிராவல்ஸ் ஓனர்னு அத்தியாயம் பதினான்கு நாம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதும் சென்னை ராக்கர் சார்பா இபி ஒரு பிரெஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு பிரெஸ் மீட்ல அபி நட்டு வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கர் இருந்தார் அபி எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லோரையும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திச்சதுல மகிழ்ச்சி சென்னை ராக்கர்ஸ் டீமோட புது கோச் நான் தான் இவர் வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கர் கேப்டன் ரித்தேஷால இப்ப வர முடியல ஆனா மேட்சுக்கு கண்டிப்பா வருவார் சென்னை ராக்கர்ஸ் டீம் பிளேயர்ஸ் பேரை நான் எல்லோர் முன்னிலையிலையும் அறிமுகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறேன் கேப்டன் ரித்தேஷ் வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கர் ரகு ராகுல் அப்துல் சூரஜ் அகில் ரோகன் விஸ்வா ராம் அசோக் அப்படின்னு தன்னோட டீம எல்லார் முன்னாடியும் அறிமுகப்படுத்தணும் ஏற்கனவே எல்லா பிளேயர்ஸும் கிரவுண்டுக்கு வர சொல்லியிருந்தான் அபி அவனும் பிரஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு கிரவுண்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்க வந்தான் இங்கேயும் கேப்டன் ரித்தேஷ் வரல பிரஸ் மீட்டுக்கு வந்த வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கரும் இப்போ வரல இதை அபி கவனிச்சாலும் வெளியே எதுவும் காட்டிக்காம இருந்தான் எல்லாரும் தீயா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அங்கே வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கர் அபியை நோக்கி நடந்து வந்தான் இங்க பாருங்க அபி சார் நான் ஒன்னும் வேலை வெட்டி இல்லாம இல்ல கிரவுண்டுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு 
அறக்குறையா தூங்கிட்டு திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்றது இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நாலு கமர்ஷியல் ஆட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு போட்டோ ஷூட் இருக்கு இதெல்லாம் யார் பண்ணி கொடுப்பா நான் தானே போகணும் சும்மா இங்க வெட்டியா பிராக்டிஸ்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது வைஸ் கேப்டன் பாஸ்கர் சொல்லிட்டு அந்த அகாடமியை விட்டு வெளியில போயிட்டா என்னடா இவ்வளவு திமரா பேசிட்டு போறான் நீயும் அமைதியா உட்கார்ந்து இருக்க அப்படின்னு கேட்டான் நட்டு மேட்ச் முடியட்டுண்டா நட்டு இவனை விட நமக்கு மேட்ச் தான் முக்கியம் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்ல எல்லாரும் சேர்ந்து ஆடி ஜெயிச்சிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது வரிசையா நாலு மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் தோத்து போனாலும் மீதம் இருக்கிற மூணு மேட்ச்ல ஜெயிச்சு ஃபைனல்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஆனா இன்னும் கேப்டனுக்கும் வைஸ் கேப்டனுக்கும் சென்னை ராக்கர்ஸ் டீம் மேல பிடித்தம் வரல ரெண்டு நாள்ல ஃபைனலை வச்சுக்கிட்டு இனிமே விளையாட முடியாதுன்னு சொன்னா கேப்டன் ரித்தேஷ் என்னால இதுக்கு மேல இந்த டீமுக்காக விளையாட முடியாது ஏன்னா என்னோட தோல் பட்டையில பலமா அடிபட்டு இருக்கு நான் சிகிச்சை எடுக்க மலேசியா போறேன் என்னால பைனல்ஸ்ல பங்கேற்க முடியாது ரித்தேஷோட மேனேஜரும் அவன் சொன்ன மாதிரி நட்டுக்கு மெயில் போட்டு விட்டார் அதை படிச்ச நட்டு அபி கிட்ட சொல்லவும் அதுக்கு அபி ஏதோ பதில் சொல்ல வர அவரை முந்திக்கிட்டு நட்டு கேட்டான் தெரியும்டா நல்லா தெரியும் இப்போதைக்கு நம்ம இவனை விட மேட்ச் தான் முக்கியம் பொறுமையா இரு அதானே ரைட்டு விடு இப்ப என்ன நம்ம பாஸ்கர கேப்டன் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படித்தானே உடனே மறுத்தா அபி இல்லடா ராம் கேப்டனா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அவனையே பிக்ஸ் பண்ணிடு அதை கேட்ட நட்டு பதறணும் டேய் என்னடா புதுசு புதுசா பண்ணிட்டு இருக்க எப்படி பார்த்தாலும் பாஸ்கர் தானே நம்ம கேப்டன் ஆக்கணும் நீ என்னடா ஆனா லிஸ்ட்ல இல்லாத ராம கேப்டன் சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னா டேய் சும்மா நொய்யி நொய்யின்னு கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காத ஆரம்பத்துல இருந்தே பாஸ்கரும் ரித்தேஷும் அவங்க அவங்க சுயநலத்துக்காக தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவங்க டீமுக்காக ஒன்னும் விளையாடல அதனால தான் ராம் கேப்டனா போட சொன்னேன் போதுமா இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா புரிஞ்சுது நம்ம டீமோட அடுத்த கேப்டன் ராம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்டா ஆனா இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸும் நம்ம கூட இல்ல எப்படிடா இந்த பைனல்ஸ் நம்ம ஜெயிக்க போறோம் எல்லா பிளேயர்ஸையும் கான்பரன்ஸ் ரூமுக்கு வர சொல்லுடா கான்பரன்ஸ் ரூமில் பிளேயர்ஸ் எல்லாரும் கோச் என்ன சொல்ல போறாரோ அப்படின்னு கொஞ்சம் பதட்டத்தோடையும் நிறைய ஆர்வத்தோடையும் தங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த நேரம் கான்பரன்ஸ் ரூமுக்குள்ள அபியும் நட்டு ஒன்னு அழிஞ்சாங்க அங்க நடுநிலையா போட்டிருந்த சேரல வந்து உட்கார்ந்த அபி நட்டுக்கிட்ட கண்ணு காட்டவும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அங்கிருந்து பெரிய ஸ்கிரீன்ல ஒரு படத்தை ஓட விட்டான் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த படம் முடிஞ்சது அங்க இருந்த எல்லா பிளேயர்ஸோட கண்ணிலையும் கண்ணீர் மூணு வருஷமா அதாவது அபியோட ரெபுடேஷன் கெட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அபி தன்னோட நிலையை தக்க வச்சுக்கவும் இந்த கிரிக்கெட்டை வெறுக்காம இப்ப வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கிற அளவுக்கு தன்னோட மனசை எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டாங்கிறதையும் தான் இப்ப எல்லாரும் திரையில பார்த்தாங்க ஏன் நம்ம நட்டுவோட கண்ணு கூட கலங்கிதான் இருந்தத சும்ம திரையில பார்த்த இவங்களே கண் கலங்கும் போது கூடவே இருந்த நன்மை இல்ல கண்ணு மட்டும் இல்ல மனசும் கலங்க தானே செய்யும் சந்தோஷத்துல கூட இருக்கிறவன் மட்டும் நண்பா இல்ல கஷ்டத்துல கூட நிக்கிறவன் தான் உண்மையான நண்பன் இந்த படத்தை நான் சிம்பத்தி கிரியேட் பண்றதுக்காக எல்லாம் ஒண்ணும் உங்க முன்னாடி போட்டு காட்டல என்னோட வாழ்க்கையில நான் முக்கியமா நினைச்சது மூணே விஷயம்தான் முதல் கிரிக்கெட் ரெண்டாவது என் நண்பன் மூணாவது என்னோட காதல் என் வாழ்க்கையில இந்த கிரிக்கெட் நாள கிடைச்சது தான் நட்பும் காதலும் நான் ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சிருந்த கலர் புள்ளியில யாரோ ஒரு சின்ன கருப்பு புள்ளி வச்சுட்டாங்கன்னு நான் இனிமே கிரிக்கெட் என் லைஃப்ல வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தா இப்போ இந்த மூமெண்ட்ல நான் உங்க முன்னாடி உங்க கோச்சா உட்கார்ந்துருக்க முடியாது நீங்க எல்லோரும் நம்ம டீமுக்காக விளையாடுங்க நீங்க நீங்களா விளையாடுங்க நாளைக்கு நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு அபி சொல்லிட்டு வேகமா கான்பரன்ஸ் ரூம விட்டு வெளியில போயிட்டான் எழுந்து நிற்கும் போது நிலையான கனமும் துணையான நண்பனும் இருந்தாலே போதும் திரும்பவும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை விட பெரிய வெற்றி அடையலாம் அபி வெளியில போனதும் நட்டு பிளேயர்ஸ பார்த்த இங்க பாருங்க பசங்களா நம்ம டீம்ல ஏற்கனவே இருந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ் இப்ப நம்ம கிட்ட இல்லை என்னடா அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ்னு சொல்ல வராங்களோ அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஸ்ட்ராங் தான் அதுதான் இவ்வளவு நேரம் கோச் சொல்லிட்டு போனார் உங்க டீமுக்காக உங்களுக்கு இருக்கிற தனித்துவத்தோட விளையாடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருந்த யாருமே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அடுத்த நிமிஷமே கண்டிப்பா நம்ம தான் ஜெயிக்கிறோம் இப்போ போய் போய் நாங்க பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்டுக்கு போனாங்க அபி தூரத்துல இருந்து எல்லாரும் கிரவுண்ட்ல பயிற்சி செய்யறத கண்ணுல ஒ
ஷிகா ஆசைப்பட்டு கேட்டதுனால வீல் சேர்ல உட்கார வச்சு அவளையும் ஸ்டேடியம்க்கு கூட்டிட்டு வந்தா அபி டாஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி அங்க நிலைமை ரொம்ப பரபரப்பா இருந்தது விஸ்வா ஓடி வந்ததுல தடுக்கி விழுந்து எதிர்பாராத விதமா கால் எறும்பு புரிஞ்சு போச்சு நட்டு அபி கிட்ட வந்து பதர்னா வச்சா இப்போ என்ன என்னடா பண்றது இவங்களுக்கு பதில நம்ம யார விளையாட வைக்கலாம் அபி பதட்டப்படாம அமைதியா நம்ம விஸ்வாக்கு பதில் ரகுவ களத்துல இறக்கும் நட்டு ஆச்சரியமா அபிய பார்த்து எப்படா அப்படின்னு கேட்கவும் அதெல்லாம் அப்படிதான் நீ மூடிட்டு போ ரகு நீங்க வா அப்படின்னு ரகு கிட்ட எப்படி விளையாடணும்னு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அனுப்பி வச்சான் சென்னை ராக்கர்ஸ் வர்சஸ் கன்னியாகுமரி நாக்கர்ஸ் டாஸ்ல கன்னியாகுமரி நாக்கர்ஸ் வின் பண்ணி போலிங் சூஸ் பண்ணிட்டாங்க சென்னை டீம் பேட்டிங் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க முதல்ல களம் இறங்கின பேட்ஸ்மேன் அகில் அஞ்சு ஓவர்ல மூணு விக்கெட் அடுத்ததா களம் இறங்கின அசோக் ஏழு ஓவர்ல நாலு விக்கெட் எடுத்து கேப்டன் ராம் செஞ்சுரி அடிச்சிட்டான் எப்படியோ இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்துட்டாங்க இப்போ சென்னை டீம் போலிங் போடுறதுல தான் அவங்களோட வெற்றி அடங்கி இருக்கு விஸ்வாவுக்கு பதிலாக களம் இறங்கின ரகு விஸ்வாவோட நல்ல விளையாடி எதிர் அணிய தன்னோட போலிங்னால ரெண்டு பேட்ஸ்மேனும் விழுக்கிறான் இதுதான் ரகுவுக்கு முதல் மேட்ச் எதிர் அணியோட கேப்டன் கூட ரகுவோட போலிங்க வாய புழந்து பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனை களம் இறக்கினது தான் இந்த அணியோட வெற்றிக்கு முதல் படின்னு நட்டு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டான் மதுரை தேனி கன்னியாகுமரி தென்காசின்னு அபி ஊர் ஊரா சுத்தி தேர்ந்தெடுத்த பசங்க தான் இப்போ இந்த மேட்சோட சாம்பியன்ஸ் எதிர் அணியில் இருந்த அத்தனை பேரையும் இவங்க ஏற்கனவே எடுத்த ஸ்கோர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கூட அவங்களால் தொடவே முடியலை அதுக்குள்ள அந்த பக்கம் இருந்த பேட்ஸ்மேன் அத்தனை பேர் ஆகும் சென்னை ராக்கர்ஸ் வின்ஸ் த மேட்ச் அப்படின்னு அங்க பொருத்தப்பட்டிருந்த போர்டில் பார்த்ததும் அத்தனை பேர் கண்கள்லையும் அப்படி ஒரு பெருமிதமும் மகிழ்ச்சியும் வந்தது முக்கியமா அபி எல்லாத்தையும் தாண்டி தானே ஜெயிச்ச மாதிரி இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டான் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னு தெரிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் அந்த அணியில இருந்த அத்தனை பேரும் அபிய வந்து கட்டி பிடிச்ச கண்ணீர் மழையில நினைஞ்சாங்க சென்னை ராக்கர்ஸ் டீம் கப்ப தட்டி தூக்கிட்டாங்க அடுத்து என்ன நடக்கும் அத்தியாயம் பதினைந்து தங்க புஷ்பம் இந்தியன் ஆர்மியை விட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல டிஸ்மிஸ் ஆன கொரோனால் சத்தியமூர்த்தி ஹாப்பி டிராவல்ஸ்ங்கிற பேர்ல வெளியுலகத்துக்கு டிக்கெட் புக்கிங் மாதிரியான வேலையை பார்த்துக்கிட்டு குருவி மாதிரி போய் கள்ளக்கடத்தல் பண்ண ஆரம்பிச்சு பணத்தாசையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்களை எதை பார்த்து ஏமாறுவாங்களோ அந்த வேஷம் போட்டு இவனோட போத வியாபாரத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இதுக்கு இவன் கை கோத்துட்டு இருக்கிறது இபி கூட இபி ஜெயில இருந்தப்போ இவன் கைதிகளுக்கு யோகா கத்து குடுக்கறேன்னு சொல்லி பேசி இருக்கான் அப்பதான் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல டீல் முடிஞ்சிருக்கு தனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி முடிச்சுக்கிட்டா டி சி சமுத்ரா அடுத்து அவளோட சிறப்பு படைய கூப்பிட்டுக்கிட்டு நாலு ஜீப்ல இருபது பேர் ரெண்டு குழுவா பிரிஞ்சு இசிஆர்ல இருக்கிற இபியோட கிரிக்கெட் ஸ்கூலுக்கு போனாங்க ஒரு குழு முன்மொழியா போய் அங்கிருந்து செக்யூரிட்டி ஆளுங்களை கவனத்தை கலைக்க சாம் இன்னொரு டீம் கூட முன்னாடி ஏகா கூட சுவர் ஏறி குதிச்சு போனாலே அதே படியா போன அவளை பின்தொடர்ந்து சத்தமே இல்லாம அவளோட ஆளுங்களும் சைலன்சர் போட்ட துப்பாக்கியோட போனாங்க முன்னாடி வந்த நாலு ஆளுகளையும் சுட்டுட்டு முன்னேறி போனாங்க சாம் கைய காட்ட எல்லாரும் ஒரு இடத்த பார்த்தாங்க அங்க மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமா பாதுகாப்பு இருந்துச்சு அதுல ஒருத்த மட்டும் சுத்தி பார்த்துட்டு கிரவுண்டுக்கு கீழே ஒரு கதவு மாதிரி திறந்து போனதை பார்த்துட்டு சாம் அவனை பின்தொடர்ந்து போன அங்க முதல்ல இருட்டா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் போக போக பெரிய ஹால் மாதிரி இருந்தது அங்க வரிசையா மேஜ போட்டு தங்க புஷ்பம் ஒவ்வொரு நேரத்துல குவிஞ்சு கிடந்தது அதை பார்த்துக்கிட்டே முன்னேறி போன சாம் ஒரு கண்ணாடி அறைய பார்த்தா உள்ள ஒரு ஆளு வெள்ள கோட் போட்டுக்கிட்டு சில பல உப்பு மாதிரியான பொருளை வச்சுக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த ஆளோட தோற்றத்தை வச்சு சாம் இந்த ஆள் தான் டாக்டர் மார்க் டிசோசா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கண்ணாடி அறக்க அதை திறந்தா சரியா அந்த நேரத்துல பின்னாடியில இருந்து யாரோ இவ்வளவு அடிக்க வர்றத கண்ணாடி வழியா பார்த்தவ சட்டுன்னு குனிஞ்சு ஒரு கால் மடக்கி இன்னொரு காலால அவனை உதச்சு தள்ளவும் தடுமாறி கீழே போய் விழுந்தான் தில்லி அவன் சுதாரிச்சு எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 
சாம் பக்கத்து மேஜையில இருந்த போதமாவை எடுத்து அவன் மூஞ்சில வீசினதும் தில்லிக்கு தலைக்கு மேல பட்டாம்பூச்சி பறக்க ஆரம்பிச்சத அவன் மூஞ்சிலேயே குத்துனா சொல்லுடா எங்க அந்த காண்டாம இருக்கும் தில்லி உளர ஆரம்பிச்சா கிளிக்கு ரெக்க முளைச்சிடுச்சு கிளி நீச்சல் அடிச்சு போச்சு அதுவும் கடலுக்கு வெளியே இவ்வளவு நடக்க உள்ள இருந்த சயின்டிஸ்ட் அழைய இல்லாத கடையில யாருக்குடா டீ ஆத்திரங்கிற மாதிரி அந்த சயின்டிஸ்ட் தன்னோட கடமையில இருந்து கொஞ்சம் கூட கவனம் குறையாம வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஆட பாவிங்களா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கீழே போதைப் பொருள் தயாரிக்கிற ஃபேக்டரியே வச்சிருக்கீங்களா சாம் மொத்த இடத்தையும் சுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தா வாய புலந்தவ அதிகாரிகளை சேகரிச்சா அடுத்த நிமிஷம் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸ்க்கும் தகவல் கொடுத்து வர சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு போதைப் பொருள் தயாரிக்கிற தொழிற்சாலையே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் கடல்ல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு வித தாது பொருள் அதாவது கால்சைடு மற்றும் நுண்ணிய உயிரணுக்கள் அதிக அளவுல கிடைப்பதால கடல் பக்கத்திலேயே இருந்தா மட்டுமே அதிக அளவுல தயாரிக்க முடியும் யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு இந்த ஓனர் இந்தியன் கிரிக்கெட் போர்டை சேர்ந்தவரு இபி அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் கிரவுண்ட் அமைக்க போற ஸ்கூல் அமைக்க போறேன்னு இந்த ஸ்கூல்ல விலைக்கு வாங்கியிருக்காரு சமீபத்துல ஒரு விளையாட்டு வீரனும் நடிகையும் இறந்ததுக்கு காரணம் இங்க தயாரிக்கிற தங்க புஷ்பம் தான் போதை பொருளை எடுத்துக்கிட்ட காரணத்தினாலதான் அவங்க செத்தாங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையா இபி சுவாமிஜி இவங்க ரெண்டு பேரையும் கைது செய்ய கிளம்பி போனா இங்க சாம் பேசினது எல்லாத்தையும் நேரலையா டிவில ஒளிபரப்பானதும் நேர புவிக்கிட்ட போன ரிப்போர்ட்டர்ஸ் பல கேள்விகளை கேட்டாங்க உங்க டீம் ஜெயிச்சதுக்கும் இபி சம்பந்தப்பட்ட இந்த போதை தொழிலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இந்த அணிக்கான பேர் வாங்கினது விளையாடி பழக ஸ்கூல் வாங்கினது இதுக்கெல்லாம் பணம் செலவு பண்ணது வேணா அவரா இருக்கலாம் ஆனா இந்த கிரிக்கெட் டீம் முழுக்க முழுக்க என்னோடது கோச்சிங் அபினவ் உருவாக்குன அணி இது ஒவ்வொரு விளையாட்டு வீரரையும் தேடி கண்டுபிடிச்ச பொக்கிஷம் அவங்க அதனால எங்க கிரிக்கெட் டீமுக்கும் இபி பண்ண தொழிலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல உண்மையை சொல்லணும்னா இப்படி ஒரு தொழில் அங்க நடக்குதுங்கிறது கூட எங்களுக்கு தெரியாது மறுபக்கம் கடல் வழியா இபி தப்பிச்சு போறதா சாமுக்கு கிடைச்ச தகவல் பேர்ல அவளோட சில ஆட்களோட சின்ன மோட்டார் படகுல பின்தொடர்ந்து போனாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி இன்னொரு படகுல கையில துப்பாக்கியோட உதையும் போறத பார்த்தா உடனே தன்னோட படக வேகப்படுத்த சொல்லி பக்கத்துல போனான் சாம் சண்டைக்கு தயாராகும் போது அவளோட மண்டையில பின்னாடியில இருந்து ஒரு போடு போட்டான் இபி அதுல சாம் பிளாட் இப்ப இபி ரொம்ப கேவலமா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டான் உதய் அந்த துப்பாக்கி என்கிட்ட கொடு அதுல இருக்கிற மொத்த குண்டையும் இவ மேல இறக்கணும் அப்போ இபி எனும் ஈஸ்வர பாண்டியன் சற்றும் எதிர்பார்க்காத விதமா துப்பாக்கிய கையில் எடுத்து உதை சார மாதிரியா சுட்டா துப்பாக்கியில இருந்த அத்தனை குண்டுகளும் ஈஸ்வர பாண்டியனோட உடம்புல பாஞ்சத ஏண்டா இப்படி பண்ண உதை திமுரா நடந்து வந்து அண்ணாச்சி நெஞ்சு மேல கால வச்ச மாம போறதுதான் போற உன்னை எதுக்கு போட்டேன்னு கேட்டுட்டு போ நான் ஒன்னும் உன்ன மாதிரி எச்சை கிடையாது இந்திய உளவுத்துறை அதிகாரி உதய் தேவ் ஐ பி எஸ் உன்ன மாதிரி புறம்போக்குங்கள எல்லாரையும் வேரோட அப்படியே கொத்தா புடுங்கிறது தான் என்னோட வேலை எனக்காக நீ எவ்வளவோ பண்ணியிருக்க நானும் உனக்கு பதிலுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்ல இதை என்னோட ஞாபகமா வச்சுக்கோ உதய் சொல்லிக்கிட்டே ஏபி நெத்தியில ஒரு ஒத்த ரூபா காசு மாதிரி ஒரு தோட்டாவை இறக்கணும் தூரமா நின்றுகிட்டு இருந்த இந்தியன் போலீஸ் மோட்டார் படக வர வச்சவன் தன்னோட ஐடியா காட்டினதோ எதிரில் நின்னவங்க சல்யூட் பண்ணாங்க அவங்க மரியாதைய சின்ன தலை அசை போட ஏத்துக்கிட்டவன் சாம காட்டினான் இந்த அம்மாவை தூக்கிட்டு போய் பேட்ச் ஒர்க் பார்த்து வைங்க போங்க சார் போய் இந்த அம்மாவுக்கு ஒட்டு போட்டு அதாவது வைத்தியம் பார்த்து வைங்க முக்கியமாக முழிப்பு வந்ததும் இந்த பொண்ணை நான் தான் காப்பாற்றுனேன்னு சொல்லிடுங்க நான் போயிட்டு ஒரு முக்கியமான வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன் முன்னாடியே இபி இவங்கிட்ட சொன்ன திட்டப்படி அதாவது டிசியை போட்டு தள்ளிட்டு சுவாமிஜியோட அக்வாட்டிக் ட்ரீம்னு ஒரு கப்பல் கொஞ்ச தூரத்தில் இருக்கும் அதுக்கு போயிட்டா நம்மளை இனிமேல் யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதை வச்சு உதை கிளம்பணும் சுமார் அரை மணி நேரம் கடலில் போன பிறகு தான் தெரிஞ்சது அக்வாட்டிக் ட்ரீம்னு நடுக்கடலில் ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருந்தது 
உதய் அவனோட சின்ன படகை விட்டு அந்த பெரிய கப்பல்ல ஏறினம மேல இருக்கிற பகுதிக்கு போன பிறகுதான் தெரிஞ்சது உண்மையாவே அக்வாட்டிக் ட்ரீம்ஸ்ங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது ஒரு கப்பலும் கிடையாது அது ஒரு நடுக்கடல்ல இருக்கிற தீவுன்னு உதய் அந்த சுவாமிஜி விஷத்துல சுத்திக்கிட்டு இருந்த விஷ கிருமியை தேடி போனான் அங்க ஒரே குப்பையும் குளமா ஒரு கூட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க நடுவுல ஒரு ஐம்பது கிலோல ஆறு அடி உயரத்துல வெள்ள நேர தாடிய வச்சுக்கிட்டு ஹவாய் சட்டை தாடிக்கு மச்சா வெள்ள ஹாஃப் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு சிரிச்ச முகத்தோட வரவேற்றார் வாங்க மிஸ்டர் உதய் நீங்க மட்டும் தான் வந்திருக்கீங்க எங்கப்பா இபி அது இருக்கட்டும் முதல்ல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் யோ புறம்போக்கு கேர்னல் உனக்கு யார் யா சத்தியமூர்த்தின்னு பேர் வச்சது நீ ஏ சொல்லு உன்னோட பேருக்கும் உனக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இந்த உலகத்தில் பிறந்த நாம எல்லோரும் ஒரு வகையில் பாவிகள் தான் உதாரணத்துக்கு உன்னையே எடுத்துக்கோ நீ இபிக்கு பாவம் பண்ணியிருக்க யோ யோ நீ அடங்க மாட்ட உன்னோட இந்த பொய் மூட்டைய நீ ஏ வச்சிக்கோ உன்னோட ரீல் அந்து போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அதனால உன்னோட இந்த பிரசங்கத்தை சோசியல் மீடியால இருக்கிறவங்களுக்கு வச்சுக்கோ இப்ப நான் ஒரு புது படம் ரிலீஸ் பண்றேன் அதையும் போடு சோசியல் மீடியாவில் அதுக்கப்புறம் உதய அடிச்சு சுவாமிஜி கையில வழங்க மாட்டி வாமாச்சு ஜெயிலுக்கு போய் அங்க இருக்கவங்க மண்டைய கழுவு மொத்த உலகத்துக்கும் தெரியற மாதிரி கைது செஞ்சு அழிச்சிட்டு போன உதய் அதே நேரம் அபியும் ஷிகாபும் வெற்றி கழிப்போட கன்னியாகுமரி கடல்ல நின்னுகிட்டு இருந்தாங்க அங்க சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடலுக்குள்ள விழுந்துகிட்டே இருந்தது டார்லிங் எவ்வளவு அழகா இருக்குது நீ பக்கத்துல இருக்கல்ல அப்ப அழகா தான் இருக்கும் அபியும் ஷிகாமும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தழுவி முத்தமிட்டு கொண்டார்கள்